ஒரு நாள் இடைவெளியில் ஓய்வுக்காக ராமாபுரம் தோட்டத்தில் இருக்கிற போது தான் அறுபத்தி ஏழில் எம்ஆர்ஆர் தான் அவரை சொல்கிறார் அண்ணா அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை பெற்ற பிறகு முதலமைச்சர் சீட்டில் உட்கார போகிறாரு அமைச்சரவை பட்டியல கவர்னர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர்கிட்ட போய் காமிச்சிட்டு வந்துருங்க அண்ணா ஸ்மெல் பண்ணுறார் எம்ஜிஆருடைய வளர்ச்சியை எம்ஜிஆருக்கு நான் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை இங்கே சில பேர் ரசிக்கல அதில் கண்டிப்பாக கலைஞரும் இருப்பார் ஒரு நாவலுடைய அட்டையை கிழிச்சு அந்த அட்டையை மட்டும் அடித்து எம்ஜிஆர் எழுதுருப்பார் இர்விங் ஸ்டோன் எழுதின நாவல் அது அட்வர்சரி இன் த ஹவுஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே எதிரி இங்கே தான் கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆருக்குமான மோதல் தொடங்குது தொடங்கியவர் எம்ஜிஆர் அல்ல கலைஞர் தான் தொடங்குறார் நீங்கள் அமைச்சர் பதவி ஏற்றுக்கணும் நடிப்பை விடணும் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லணும்னு ஒரு அதாவது என்ன சொன்னால் எம்ஜிஆர் ஏற்றுக்க மாட்டாரோ அதை முதல்ல காயினாக வைக்கிறார் அண்ணாவுக்கு பிறகான திமுக வரலாற்றில் கலைஞருடைய அந்த சில ராஜதந்திரம்னு அவங்க சொல்லலாம் கொச்சியாக சொன்னால் சில சில சூழ்ச்சிகள் தன் வளர்ச்சிக்கு எம்ஜிஆர் இடையூறாக இருப்பார்னு முதல் நாளிலிருந்தே கலைஞர் திட்டமிட்டு தான் அவரை காயப்படுத்திட்டு வரார் ஒதுக்கிக்கிட்டே வரார் உங்கள் ஓட்டு தமிழனுக்கா அந்நியனுக்கா அதாவது ஒரு மலையாளிக்கா உங்கள் ஓட்டுன்ற பிரச்சாரத்தை முதன் முதல்ல வச்ச வரே கலைஞர் தான் கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இடையில மோதல்கள் அதிகமாயிட்டே போகுது எம்ஜிஆர் காயப்பட்டிருக்கிறாருன்னு காங்கிரஸ் கட்சி ஸ்மெல் பண்றதுல என்ன சார் ஆச்சரியம் அதுதான் சார் அரசியல் அந்த சூழலை பூரா உருவாக்குனது கலைஞர் இந்த உண்மையை தான் எல்லாருமே மறைக்கிறாங்க அண்ணாவின் பெயரிலேயே கட்சியை வச்சிருந்த எம்ஜிஆர் அண்ணாவினுடைய முக்கிய கொள்கையான மாநில சுயாட்சி தீர்மானம் வர்ற போது வெளிநாடு அது என்ன காரணம் கொண்டு வர்றது கலைஞர் கலைஞர் எதிர்ப்புங்கிறது மட்டும்தான் பிரதானமா இருந்தது அரசியல் அதுதான் இதுதான் சாதுரியம் நீங்கிற கலைஞர் செஞ்சா ராஜதந்திரம் எம்ஜிஆர் செஞ்சா சூழ்ச்சிய ஜெயலலிதா இவ்வளவு பெரிய தலைவரானதுக்கு கலைஞருடைய இந்த தவறான விஷயங்களும் தான் காரணம் தலைவரி கோலமாக சட்டமன்ற தொட்டு வெளியில வந்த போது நான் இனிமேல் முதலமைச்சராக தான் இந்த அவையில காலடி வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வெளியில வராங்க அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சி வந்து சிபிஐயினுடைய வேலை செஞ்சு ஆகணும் ஜெனரேட்டர் இருக்கிற ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது நமது சிறப்பு எஸ் பி லக்ஷ்மணன் பார்வையில் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் அவரோடு பேச இருக்கக்கூடிய ஒரு கருப்பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் துவங்கி நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைஞ்சிருக்கு அவங்களுடைய கட்சியினுடைய ஆரம்ப கட்டம் எப்படி அவர்கள் கடந்து வந்த பாதை என்ன அவருடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போது போன்ற பலவிதமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் நம்ம பகிர்ந்து இருக்கிறாரு வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் அப்போ நான் முன்னுரையில் சொன்னது போலவே வந்து அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தில் வந்து இருபெரும் திராவிட கட்சிகள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா திமுகவை சொல்லுவாங்க இன்னொன்று அதிமுக தான் எப்போதுமே அதிமுக வந்து கருணாநிதி அவர்களுடைய எதிர்ப்பு திமுக எதிர்ப்பு என்ற ஒன்றை மட்டுமே பிரதானமாக வைத்து தொடங்கப்பட்ட ஒரு கட்சியாக தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்க்கப்படுது இன்றைக்கு வரைக்கும் போய் ஒரு பொதுமக்கள் மத்தியில் போய் கேட்டால் கூட அதிமுகனா எம்ஜிஆர் தாங்க அம்மா தாங்க எம்ஜிஆர் தாங்க அம்மா தாங்க அப்படின்னு ஒரு பேசுபோல் ரொம்ப இயல்பான ஒரு ஆட்டோக்காரரை தொடங்கி ஒரு சின்ன தள்ளுவண்டி கடைக்காரரை தொடங்கி கூட அந்த பேச்சு இருக்குது கட்சியை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த கட்சியினுடைய ஆரம்ப கட்டம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஸோ கலைஞர் எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது ரெண்டு மூணு மேடைகளில் ஏறி அவருக்கு எதிராக சில கருத்துக்களை சொல்கிறதுனால அதிமுகவுக்கோ எம்ஜிஆருக்கோ அந்த பேர் வரலை அண்ணாதிமுகவை தொடங்கின விதம் இருக்குல்ல தொடங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் வந்துச்சு இதையெல்லாம் பின்னோக்கி பார்த்தோன்னா இதில் இருக்கிற அந்த இன்றைக்கி எங்கேயோ இருக்கிற குக்கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க கூட இது எம்ஜிஆருடைய கட்சி கருணாநிதிக்கு அவருக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா தெரியும் துரதிருஷ்டவசமாக திராவிட இயக்க வரலாறு பல பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க அதில் கடந்த காலங்களில் சொல்கிற போதெல்லாம் பல ஓரளவு நியாயமாக எல்லோரும் எழுதிட்டு இருக்கும்போது கண்டெம்பரரி பாலிடிக்ஸ் எழுதுகிற போது அதாவது அதில் சம்மந்தப்பட்ட தலைவர்கள் உயிரோடு இருக்கிற போது ஒரு வரலாறு எழுதுறது யார் எழுதினாலும் அவர்களுக்கு தர்ம சங்கடம் கொடுக்கக்கூடியது தான் அந்த வகையில் கலைஞர் உயிரோடு இருக்கிற போது வெளிவந்த திராவிட இயக்க வரலாறு நூல்களில் பல விஷயங்கள் ஒன்று முழு உண்மை வெளியே வராமல் இருக்கும் சில உண்மைகள் திட்டமிட்டே மறைக்கப்பட்டிருக்கும் சில விஷயங்கள் மாறி பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு இது எழுதியது யாராக இருந்தாலும் நான் அவர்களை குற்றம் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா யாருக்குமே ஒர
அதிமுக தோன்றிய விஷயத்தை பற்றி பதிவு பண்ண யாருமே முழுமையாக சொல்லாமல் விட்டாங்க அல்லது கோர்வையாக சொல்லி இதுதான் பின்னணின்னு சொல்ல தயங்கி தான் ஒரு மௌனமாகவே தான் அந்த வரலாறு முடிஞ்சிருக்கும் யார் எழுதியிருந்தாலும் இன்றைக்கி ஆர வீரப்பன் உயிரோடு இருக்கிறார் அவருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு நிஜம் தெரியும் நெடுஞ்சலியன் எழுதுகிற போது ஓரளவு முழுமையாக எழுதியிருக்கிறார் அதில் இருக்கிற ஏன்னா அந்த நெடுஞ்சலியனும் அண்ணாதிமுக விழா தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி கலைஞரோடு முரண்பட்டு எம்ஜிஆரோடு முரண்பட்டு தனியாக இருந்த நெடுஞ்சலியன் ஒரு வரலாறு எழுதுகிற போது தன் பார்வையில் சில விஷயங்களை எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருப்பார் சில விஷயங்களை மறைச்சிருப்பார் ஆனால் இப்படி ஒரு தனி இயக்கம் கண்டோ ஒரு சுய அரசியல் பண்ணியோ எதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத ஆரம் வீரப்பன் நினைச்சிருந்தா அந்த அண்ணாதிமுக வரலாறு மட்டும் தனியாக எழுதியிருக்க முடியும் என்ன காரணமோ அவர் இப்போ திமுகவோட நட்பில் இருக்கிறதுனாலே என்னவோ அதை அவர் செய்யவே இல்லை இப்போ கூட ஒன்றும் காலம் கட்டுப்படலை என்ன நடந்தோ நிஜத்தை எழுதி வச்சுட்டு அவர் தாராளமாக ஒரு ஒரு காலத்துக்கு ஒரு இதை கொடுத்துட்டு போகிறது தான் அது சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ அண் அண்ணாதிமுக தொடங்கினது அப்படின்ற பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி காலகட்டத்தில் ஒரு திரைத்துறையில் நுழைஞ்சு எம்ஜிஆர் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த போது ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு காங்கிரஸ் அனுதாபியாக தான் இருந்தார் நிச்சயமா அப்புறம் கலைஞர் போன்றவர்களுடைய சில நாடக நடிகர்களுடைய என்எஸ் கிருஷ்ணன் போன்றவருடைய நட்பு இதெல்லாம் வந்து திராவிட இயக்கத்தின் பால் அவரை ஈர்க்குது ஐம்பத்தி ஏழுலேயே அவர் பிரச்சாரம் பண்ணுறார் திமுகவுக்காக பிரச்சாரம் பண்ணுற அளவுக்கு தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறார் பதினஞ்சு தொகுதிகளில் இப்போ திமுக ஜெயிச்சது அடுத்து ஐம்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் அறுபத்தி ரெண்டில் பொதுத் தேர்தல் நடக்கிற போது எம்ஜிஆர் மிக தீவிரமாகவே பிரச்சாரம் பண்ணார் பதினைந்து இடங்களில் ஜெயித்திருந்த திமுக ஐம்பது இடங்களில் ஜெயிக்குது எம்ஜிஆர் மட்டுமே காரணம் இல்லை எம்ஜிஆருடைய பிரச்சாரமும் ஒரு காரணம் இதை மற்ற யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த போது அண்ணா அதை கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தார் எம்ஜிஆருடைய முகத்துக்கு அவருடைய பிரச்சாரத்திற்கு அவர் களத்துக்கு போனால் அவருக்கு கிடைக்கிற வரவேற்பை அண்ணா கவனிச்சுக்கிட்டே தான் வந்தார் அறுபத்தி ரெண்டில் கவனிக்கிறார் எதனால் கவனிச்சுட்டு வந்தார்னு அறுபத்தி ஏழில் தெரியும் சரி அரசியல் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க அறுபத்தி ஏழில் ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க எம்ஜிஆருடைய பிரச்சாரம் அப்போது முழுவீச்சில் இருந்தது அந்த நேரத்தில் பிரச்சாரத்தில் ஒரு நாள் இடைவெளியில் ஓய்வுக்காக ராமாபுரம் தோட்டத்தில் இருக்கிற போது தான் அறுபத்தி ஏழில் எம்ஆர் ராதா அவரை சொல்கிறார் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்துக்கு போக முடியாத போது சுடப்பட்டு பெட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த கழுத்தில் கட்டு போட்டிருக்கிற அந்த புகைப்படத்தை ஒரு போஸ்டராக ஒட்டி தமிழ்நாடு முழுக்க ஒட்டி அது மிகப்பெரிய அதிர்வலை ஏற்படுத்தினதுன்னு எம்ஜிஆரை பிடிக்காதவர்களோட ஒத்துக்குவாங்க அதில் ஆரம் வீரப்பனுடைய பங்கு இருக்கு ஏன்னா அவர் தான் அந்த இதை இதை போஸ்டா போட்டால் மக்கள் மனசுல பதியும் ஒரு அனுதாபாலை அனுதாபாலை வரும் நிஜத்தை சொல்றோம் சரி பிரச்சாரம் பண்ண விடாமல் தடுக்கிற சதியின்னு கூட அதை எடுத்துக்கிடலாம் ஏதோ சில காரணங்களால தமிழ்நாடு முழுக்க அந்த போஸ்டர் ஓட்டுறாங்க திமுக பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெறுது அண்ணா சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் எம்எல்ஏவாக அவர் போட்டிடலாம் கூட முடிச்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாருனா அண்ணா எதனால எம்ஜிஆரை கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தார் நான் சொல்றேன் கலைஞர மற்றவர்களெல்லாம் அமைச்சராகணும்னு ஒரு பட்டியலில் தயாரிக்கிறார் பட்டியலில் தயாரித்து முடிச்சுட்டு அந்த அமைச்சரவை பட்டியலை இராச்செலியன் கையில் கொடுக்குறார் சரி எம்ஜிஆர் அப்போ மருத்துவமனையில் வீட்டில் ஓய்வில் இருக்கிறார் இராச்செலியன் போய் அந்த லிஸ்ட்டை போய் கொடுக்குறார் இது சரியா இது எம்ஜிஆருக்கு திருப்தி தானா நல்ல கவனிங்க எம்ஜிஆர் ஒரு சாதாரண நடிகர் பிரபலமிக்க வசீகரமிக்க நடிகர் கொடுத்தார் அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நடிகர் தான் அவர் பெரிய மாபெரும் தலைவர் கிடையாது ஆனால் அண்ணா அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை பெற்ற பிறகு முதலமைச்சர் சீட்டில் உட்கார போகிறாரு அமைச்சரவை பட்டியல கவர்னர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் கிட்ட போய் காமிச்சுட்டு வந்துருங்கன்னு இராச்சியில் என்ன அனுப்புகிறார் அது ஏன் அந்த அப்படி ஏன்னா இந்த வெற்றியில் எம்ஜிஆருடைய பங்கு அவர் தான் அதில் அங்கீகரிக்கிறார் இதை யாருமே முழுமையாக பதிவு பண்ண மறுக்கிறாங்க போய் லெட்டர் கொடுத்து விட்டார் எம்ஜிஆர் பார்த்தாரு ஒரு பேரை அடித்தாரு இதோடு நிறுத்திக்கிறாங்க அண்ணா அந்த முடிவை எடுக்க என்ன காரணம் எம்ஜிஆருக்கு இருந்த செல்வாக்கு இந்த ஆட்சி அமைய போகுது இதில் அவருடைய பங்கு எந்த அளவுக்குன்னு அண்ணா அங்கீகரித்ததனுடைய ஒரு விஷயந்தான் போய் அவர் முதல்ல பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னது அவர் பார்க்குறாரு அதில் ஒருத்தருடைய பேர் இருக்குது ஒருத்தருடைய இல்லை அதில் என்ன ரகசியமெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சீப்பா ஆதித்யநாருடைய பேர் அமைச்சர் பெயரில் இருக்குது சரி அந்த நேரத்தில் தினத்தந்தி ஏதோ காரணத்தாலோ யாருடைய தூண்டுதலாலோ திமுகவிலிருந்தே சிலருடைய தூண்டுதலாலோ எம்ஜிஆர் பற்றிய செய்திகளை அவருடைய படங்கள் நடிக்கிறது ஷூட்டிங் போகிறாரு வெளிநாடு போகிறாரு இந்த படம் இருக்கிறான் தேதி தொடங்க போகுது அப்படின்னு சினிமா சம்பந்தமான செய்திகளை தினத்தந்தி தவிர்த்தது இருட்டடிப்பு செய்தனை கூட வச்சுப்போம் இதனால எம்ஜிஆருக்கும் ஆதித்தனாருக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருந்துகிட்டே இருந்தது கருத்து மோதல் அல்லது வெடிப்படையாக ரெண்டு பேருக்கும் ஆகிறது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஆதித்தனாரை அமைச்சரவை பட்டியல சேர்த்தது எம்ஜிஆர் ரசிக்கல அவரே பேனாவை எடுத்து அடி
புற்றுநோய் முற்றிருந்து அமெரிக்காவுக்கு கிளம்புறாரு என்னன்னா உள்ளூரை இவருக்கு எதிரிகள் நிறையா இருக்காங்கன்னு எம்ஜிஆர் ஸ்மெல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இதை விட முக்கியம் அண்ணா ஸ்மெல் பண்ணுறார் எம்ஜிஆருடைய வளர்ச்சியை எம்ஜிஆருக்கு நான் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை இங்கே சில பேர் ரசிக்கல அதில் கண்டிப்பாக கலைஞரும் இருப்பார் அதில் ஒன்றும் இதில் மூடி மறைக்கிறக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சரி அப்போது அவர் பாம்பேயில் போய் பாம்பேலேருந்து தான் அமெரிக்காவுக்கு பயணமாகிறார் நெடுஞ்செழியன் கலைஞர்லாம் சென்னையிலேருந்தே அவரோட விமானத்தில் போகிறாங்க அவர்கள் யாருமே எதிர்பார்க்காத மாதிரி அந்த விமானத்தில் எம்ஜிஆர் போய் கடைசியாக ஏறுறார் இவங்க ரசிக்கல ஏன்னா எம்ஜிஆரும் வராரே கூட அப்படின்னு ஏன்னா அப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா சாதாரண ஒரு நடிகராக தான் இருக்கார் இயக்கத்தில் பெரிய பொறுப்புலாம் அவர் இல்லை போகிறாரு பாம்பேயில் ஏர்போர்ட் லான்ச்சில் போய் வெயிட் பண்ணுறாங்க நைட்டு தான் ஃப்ளைட்னு கொஞ்சம் சில மணி நேரம் இடம் கிடைக்குது அண்ணா அமர்ந்திருக்கிற அந்த லான்ச்சில் எம்ஜிஆர் இருக்கிறா ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க எதுவுமே பேச முடியல விமானம் புறப்பட நேரம் வருது அண்ணா வந்து ஆங்கில நாவல்கள் படிக்கிற பழக்கமானவர் அது ஒரு தனி பை நிறையா வச்சுருக்கிறார் உதவியாளர் விட்டு அந்த பையை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறார் எதுவும் பேச முடியல சிலர் கூட இருக்கிறாங்க வரப்போக இருக்கிறாங்க விமானம் கிளம்ப போகிறதுனால ஒரு நாவலுடைய அட்டையை கிழித்து அந்த அட்டையை மட்டும் அடித்து எம்ஜிஆர் கையில் கொடுத்தார் இதை வச்சுக்கொண்டார் அந்த அட்டையை எதுக்காக என்கிட்ட கிழிச்சு கொடுத்தார்னு எனக்கு கடைசி வரைக்கும் புரியலை ஆனால் அண்ணா ஏதோ சொல்ல வந்தார் அப்படின்னு மட்டும் எம்ஜிஆர் தன்னுடைய சுயசரிதையில் கூட எழுதியிருப்பார் இர்விங் ஸ்டோன் எழுதின நாவல் அது அட்வர்சரி இன் த ஹவுஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே எதிரி அதான் அதனுடைய அர்த்தம் அண்ணா அப்போ என்ன சொல்ல வந்தார் குறிப்பாக எம்ஜிஆரை எச்சரிக்க விரும்பினார்னா பொதுவான பார்வை நீங்கள் எடுத்த உடனே யாருமே புரிஞ்சிக்க முடியும் வெளி உலகத்துக்கு வேணால் அந்த உள் முதல்கள் தெரியாமல் இருக்கலாமே தவிர சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் உள் அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு அப்போது எம்ஜிஆர் மீது எவ்வளவு பற்றுதலும் ஒரு பிரியம் இருந்தால் நான் பயணப்பட போகிறேன் திரும்பி வருவேனான்னு தெரியாதுங்கிற அந்த மனநிலை அண்ணாவுக்கு இருந்தனால தான் அந்த அட்டையை எடுத்து கையில் கொடுக்குறாரு வீட்டுக்குள்ளேயே எதிரி இருக்கிறான் கவனமாக இரு அப்படின்ற அர்த்தம் அதில் பொதிஞ்சிருக்கு எண்பது சதவீதம் நீங்கள் அந்த அர்த்தத்தை தான் எடுத்துக்க முடியும் போனார் வந்து கொஞ்சம் காலத்திலே மறைஞ்சிடுறார் மற்ற யாருக்கு எவ்வளோ பெரிய இழப்போ தெரியல எம்ஜிஆருக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அண்ணாவுடைய இழப்பு அதையும் மீறி அறுபத்தொம்போதில் இங்கே தான் கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆருக்குமான மோதல் தொடங்குது தொடங்கியவர் எம்ஜிஆர் அல்ல கலைஞர் தான் தொடங்குறார் எப்படி தெரியுமா அண்ணா மறைந்த பிறகு ஒரு அமைச்சரவை அமைக்கிறார் எந்த ஆதித்தனாரை எம்ஜிஆர் எதிர்த்தாரோ திட்டமிட்டு அதே ஆதித்தனாரை அவர் அமைச்சர் ஆக்குறார் கலைஞர் அவர்கள் இது வந்து எம்ஜிஆரை சூடைத்திர வேலை நான் பண்ணுறத பண்ணுற உனால் முடிஞ்சதை பாரு அப்படின்னு சரி அப்போ எம்ஜிஆர் எதுவுமே சொல்லிக்கிடலை அமைதியாக தான் ஏற்றுக்கிட்டார் போயிட்டு அவன் வேறு வழி இல்லை சரி நீங்கள் இருக்கிறீங்க முதலமைச்சர் சீட்டில் பா இன்னைக்கும் அந்த சூழலில் கூட கலைஞரை முதலமைச்சராக ஆக்குவதற்கு எம்ஜிஆர் தான் காரணம்னு கலைஞரை பதிவு பண்ணுறாரு ஏன்னா நெடுஞ்செலின் விரும்பினார் கலைஞரும் விரும்புகிறார் அப்போது கட்சியில் பெருவாரியான செல்வாக்கு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எதிர்ப்பு தான் அந்த கடைசியில் களத்தில் இறங்கி அந்த எதிர்ப்புகளையும் சமாளித்து கலைஞர் தான் வரணும்னு சொன்னதில் முக்கியமானவர்களில் முதன்மையானவர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் தான் கலைஞரே தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு நிதியில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ தான் முதல்வராக விரும்பி வாவதற்கு அவ்வளவு ஆதரவை தெரிவித்து எம்ஜிஆர் காயப்படுவார்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் ஆதித்யநாத் அவர் அமைச்சராக்கிறார் ஆதித்யநாத் மேலே இருக்கிற அந்த வெறுப்பில் சொல்லலை கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இடையில ப்ளஸ் ஆதித்யநாத் முக்கோணத்தில் கலைஞர் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாருங்கிறதா முக்கியம் முக்கியம் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டார் எம்ஜிஆர் அமைதியாக தான் இருக்கிறார் சரி போய்கிட்டே இருக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளில் தேர்தல் வருது எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி சூறாவளி பிரச்சாரம் பண்ணுறார் எம்ஜிஆர் அன்னைக்கும் ஒரு மிக செல்வாக்குமிக்க நடிகர் அண்ணா காலத்தில் கூட பெற முடியாத வெற்றியாக கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது இடங்களில் திமுக வெற்றி பெறுவது எழுபத்தொன்னில் வெற்றி பெற்று முடிஞ்சிடுது இவர் ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறார் தேர்வு மூல தேர்தல் முடிவுகள் வந்துடுச்சு குறைஞ்சபட்சம் அன்னைக்கு எம்ஜிஆருடைய எல்லா ரசிகர்களும் எதிர்பார்த்தாங்க அண்ணா காலத்துலேயும் அவருக்கு அமையல இப்போ கலைஞர் தான் இருக்கிறாரு இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய காரணமாகங்களில் ஒருவராக இருக்கிறாரு அமைச்சர் ஆகிடுவார்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்த நேரத்தில் இவரும் போய் கேட்குறார் என்ன காரணமோ தெரில எம்ஜிஆர் அப்போது எனக்கு மெடிக்கல் மினிஸ்ட்ரின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாருன்னு அவர் சொல்ல தெரியாமல் செஞ்சாரோ இல்லை வாயில் வரும்போது தவறி வந்ததோ அதை வரலாற்றில் பதிவு பண்ணுற போது சுகாதாரத்துறையை கேட்டார்னா கலைஞர் எழுதியிருக்கணும் எம்ஜிஆரை சிறுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே கலைஞர் அந்த வார்த்தையை அப்படியே பயன்படுத்துகிறார் மெடிக்கல் மினிஸ்டர் வேணும்னு கேட்டார் என்ன ஹெல்த் மினிஸ்டர்னு சொல்லணும் அதை நீங்கள் ஏன் அது அப்போது சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட எம்ஜிஆர் எங்கெல்லாம் காயப்படுத்தணுமோ காயப்படுத்திக்கிட்டே தான் வந்தார் அது வரலாற்றிலையும் பதிவு பண்ணுறார் இவ
சில பேர் சிலருடைய கருத்துக்களை கேட்குறார் அப்போது எம்ஜிஆரை அமைச்சர் ஆக்கலை எம்ஜிஆர் அமைதியாக தான் இருக்கிறார் பொறுத்துக்கிட்டு அப்போ நான் நடிப்பை விட முடியாதுன்னு சொல்கிறார் ஏன் இந்திரா காந்தி கிட்டே பேசலாமேன்னு கூட ஒரு வார்த்தை கேட்குறார் இல்லை அது சரி வராதுன்னு சொல்லி அமைச்சர் பதவி ஏற்பதை அவர் முதல்ல தடுக்கிறார் இது ரெண்டாவது விஷயம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அண்ணா எந்த அண்ணா காலத்தில் வந்து மது விளக்கு அமலில் இருந்தது இவர் வந்து மது விளக்க கொண்டு வர்றார் இவ்வளோ வருத்தங்கள் அவருக்கு இருந்த போதும் கூட பரவாயில்ல நிதி நிலைமை சரியில்லைன்னு சொல்கிறீங்க எடுத்துங்க சொல்லிட்டு நம்ம மது விளக்கை எடுத்துட்டு மதுவினுடைய தீமைகளை மக்களுக்கு பிரச்சாரமாக செய்வோம் அதையும் ஒரு பக்கம் செய்வோம் நம்ம திறந்துட்டவங்கிறக்கா எல்லோரும் குடிங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் மதுவால் என்னவெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கும் ஒரு பிரச்சார இயக்கம் கொடுத்து அந்த பிரச்சார இயக்கத்தின் தலைவர் பொறுப்பை எம்ஜிஆர் ஏற்றுக்கிறார் இத்தனை வருத்தங்கள் இருந்தோம் தன்னுடைய உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னு தெரிஞ்சோம் மது விளக்கு பிரச்சாரத்தினுடைய தலைவர் பொறுப்பை எம்ஜிஆர் தான் ஏற்றுக்கிறார் செயலாளர் மிசா கணேசன் நான் இங்கே தான் ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி மட்டும் குறுக்கில் கேட்கணும் விரும்புகிறேன் இப்போனா எம்ஜிஆர் வந்து இப்படி கொள்கை சார்ந்து இயங்குறதையும் உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களுடைய பேசினு எடுத்துக்க முடியுது இன்னொரு பக்கம் இவ்வளவு பெரிய வெற்றிக்கு வந்து எம்ஜிஆரினுடைய இந்த திரை வெளிச்சம் மட்டும்தான் காரணம் சொல்ல முடியுமா அவருடைய கொள்கை சார்ந்த விஷயங்களை பகிரும் அதனால தானே பிரதான காரணங்கள்ல அவரு ஒரு காரணம் பெரிய காரணம் முக்கிய காரணம் சொல்லிட்டு வரேன் அவர் மட்டுமே காரணம் நம்ம சொல்லலை அவர் மட்டுமே காரணம்னா இத்தனை பேர் இயக்கத்தை இது பண்ண முடியாது இப்போ அவர் மட்டுமே காரணம் நான் தான் முதலமைச்சர் அப்படின்ற வார்த்தை அவர் வச்சிருப்பாரு அவர் கேட்டது ஒரு அமைச்சர் பதவி தானே நான் தான் காரணம் நான் தானே முதலமைச்சர் அவர் கேட்டிருப்பாரு கேட்கல எழுபத்தொன்னுல அந்த சின்ன விஷயத்த கூட அவர் செய்யறத தடுத்துக்கிட்டு வராரு சரி இந்த மது விளக்கு பிரச்சாரத்துக்கு தலைவர் ஆக்கிட்டாரு இவர் என்ன பண்றாரு மாநிலம் முழுக்க பிரச்சாரங்கள் பண்றாரு அதுல ஒரு முக்கியமான நிகழ்வா சத்யா ஸ்டுடியோல வேலை செய்யற முதல் கட்டமா ஊழியர்களை எல்லாம் அண்ணாவுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அவருடைய சமாதி முன்னாடி நின்று உறுதிமொழி ஏற்க வைக்கிறார் அப்போ அவர் விட்ட அறிக்கை சத்யா ஸ்டுடியோ ஊழியர் மட்டும் இல்லை திமுக வேணும்னு திரண்டு வாங்க நம்ம ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கலாம் இனிமேல் மதுவை அறந்த மாட்டோம்னு அண்ணா சமாதி முன்பு உறுதிமொழி எடுக்கிற நிகழ்ச்சி சத்யாச்சுடைய ஊழியர்கள் மட்டும்தான் வந்தாங்க திமுகவினர் வரலை இது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம் அரசுக்கு ஆதரவான நிகழ்ச்சி அத்தனை வருத்தங்களையும் தாங்கிக்கிட்டு தான் அந்த பதவியை ஏற்றுக்கிட்டு இந்த பிரச்சாரத்தை பண்ண எம்ஜிஆர் ஒத்துக்கிட்டார் திமுக அன்னைக்கு ஆளுங்கட்சி திட்டமிட்டு கலைஞர் முதலமைச்சர் எப்படி சார் திமுக கரை வராமல் இருப்பான் அப்போ நீங்கள் திட்டமிட்டே போவதை தடுக்கிறீங்க தடுத்து முடிச்சுட்டு அதோட நிற்கல எம்ஜிஆருக்கு செல்வாக்கு அவ்வளோதான் கூட்டமே இல்லை அவருடைய நடிகருங்கிற அந்த பிம்பம் எல்லாம் உடஞ்சி போச்சுன்னு இப்படி ஒரு பிரச்சாரத்தை வேற மறைமுகமா பண்றாங்க ரசிகர்களே வந்திருக்கலாமே பல பேர் அழைச்சிட்டு வந்து சென்னையில நடக்குது சார் நீங்க சென்னையில இருக்க திமுக ஆயிரம் பேர் திரண்டாலே சமாதி முன்னாடி ஒரு கூட்டம் வந்திருக்குமே தமிழ்நாடு முழுக்கான அழைப்பு இல்லை எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு இருக்காரு சென்னையில சன்னா சமாதி முன்பு பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு சமதியா இருப்போம் உறுதிமொழியா இருப்போம்னு சொல்லிதான் கூப்பிடுறாரு முதலமைச்சர் பதவியில கலைஞர் இருக்கிற போது ஒரு மூணு மாவட்ட செயலர் ரெண்டு மாவட்ட செயலரை கூப்பிட்டு சொல்லி இருந்தாலே கூட்டம் வந்திருக்கும் வரல சரி நிகழ்ச்சி நடந்து போச்சு முடியாம திட்டமிட்டு ஒரு பிரச்சாரத்தை பரப்புறாங்க எம்ஜிஆருக்கு செல்வாக்கு இல்ல அவர் கூப்பிட்டு யாரும் வரல இது எம்ஜிஆருக்கு மட்டும் அவமானம் கலைஞருக்கும் சேர்த்துதான் அவமானம் இது அடுத்த காயம் எம்ஜிஆருக்கு அதையும் மீறி அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு கலைஞர் அடுத்த காயம் நகர்த்துறார் திமுக அவருடைய அண்ணாவுக்கு பிறகான திமுக வரலாற்றுல கலைஞருடைய அந்த சில ராஜதந்திரம்னு அவங்க சொல்லலாம் கொச்சையா சொன்னா சில சில சூழ்ச்சிகள்ல அடுத்த சூழ்ச்சி இதுதான் மூக்க முத்துவ நடிக்க கூட்டிட்டு வராரு தாராளமாக கூட்டலாம் இந்த நாட்டில் யார் வேணாலும் நடிகர் ஆகலாம் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் வேஷங்கள் கட்டலாம் யார் தப்பு கிடையாது அவர் நடிக்க கூப்பிடுறார் தன்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வச்சு அந்த படத்தை பெற்றால் தான் பிள்ளையா படத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அதை ஷூட்டிங்கை தொடக்கி வச்சதே எம்ஜிஆர் தான் அப்போ கூட எம்ஜிஆர் அவரை போட்டியாளராகவோ எதிரியாகவோ நினைக்கல உள் முரணங்கள் அந்த நேரத்தில் இல்லை உள்ளூரே இருக்குது ஆனாலும் எம்ஜிஆர் தண்ணி போய்கிட்டே தான் இருக்கிறார் பனிப்போர் அந்த ஷூட்டிங்கை தொடங்கி வைங்கன்னு கூப்பிடுறாரு இவர் போய் கிளாப் அடிச்சு தொடக்கி வைக்கிறாரு படம் முடிஞ்சு ரஷ் போட்டு அந்த ப்ரிவியூ காட்டுறாங்க முழுக்க முழுக்க எம்ஜிஆர் மாதிரியே நடிக்கிறார் அவர் அவருடைய முக பாவனைகள் கை விரல் அசைவுகள் எல்லாமே எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கு அப்ப ஏதோ ஒரு கலைஞர் திட்டம் விடுறாரு எம்ஜிஆருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு படம் முடிஞ்ச உடனே முத்துவை கூப்பிட்டு உனக்குன்னு ஒரு பாணியை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இப்ப எல்லாம் திமுக ஆட்சியில இருக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே வாங்க கலைஞர் முதலமைச்சர் இருக்கிறார் எம்ஜிஆர் மன்றங்கள் தான் எம்ஜிஆருடைய ஆதரவுக்கும் புகழுக்கும் அடிப்படை பின்னாடி தொடங்க போற கட்சிக்கும் அதுதான் ஆதாரமா இருந்தது இவர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு படம் வெளியே வந்த உடனே
நிஜமாக ஒரு கட்சியில் கட்சியின் மீது நம்பிக்கை உள்ள எஸ் எஸ் சுப்பிரமணியத்துக்கு கட்சியின் மீது அவ்வளவு ஒரு மரியாதையும் ஒரு எதிர்கால பயமும் இருந்திருந்தா அந்த லெட்டரை கட்சியினுடைய தலைவருக்கு அனுப்பியிருக்கணும் அவர் அனுப்பினது துக்ளக் பத்திரிகைக்கு அனுப்புறார் அப்போ திட்டமிட்டு எம்ஜிஆரை கோவப்படுத்துறதுக்கான அடுத்த காய் நகர் அது அப்போ எம்ஜிஆர் நிஜமாகவே சூடாயிட்டார் ஒன்று நான் இருக்கணுமா இல்லை அந்த சுப்பிரமணியம் இருக்கணுமா அப்போ சுப்பிரமணியத்தை தூண்டி விட்டது யாருங்கிற அளவுக்கு அவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலை போகலை நானா சுப்பிரமணியம் கேட்ட பிறகு எம்ஜிஆர் வெளிப்படையாக ஒரு கோரிக்கையை வச்ச பிறகு தான் கலைஞர் அவர் அஞ்சு வா அஞ்சு வருஷத்துக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க கட்சியில் இருந்து அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா திட்டமிட்டு ஒரு ஒரு நகர்வுலையும் எம்ஜிஆரை காயப்படுத்தி கோவப்படுத்திக்கிட்டே வர்றாங்க அவராகவே ஒரு முடிவு எடுக்கட்டும் அல்லது தன் வளர்ச்சிக்கு எம்ஜிஆர் இடையூறாக இருப்பார்னு முதல் நாளிலிருந்தே கலைஞர் திட்டமிட்டு தான் அவரை காயப்படுத்திட்டு வர்றார் ஒதுக்கிக்கிட்டே வர்றார் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஒரு நெல்லைக்கு மேலே நம்ம இனிமேல் தாங்க முடியாது அப்படின்ட்டு தான் இவர் சொத்து கணக்கை கேட்குறார் கிருஷ்ணா <laughs> 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 இது இப்போ மோதல் அதிகமாகிட்டே போகுது அதுக்கு இடையில் திருக்கல கூட்டத்தில் போய் எம்ஜிஆர் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறார் கட்சி தொடங்குகிற அன்னைக்கு அக்டோபர் பதினாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் சில திட்டமிடல்கள் சில கலந்துரையாடல் திரைக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் எல்லாம் முடிஞ்சு பொதுக்குழுவில் வச்சு எம்ஜிஆரை நீக்கிடுறாங்க இப்படி வெளிப்படையாக சொத்து கணக்கு கேட்குறது தப்பு நீங்கள் கேட்குறதுனா பொதுக்குழுவை கூட்டி பொதுக்குழுவில் தான் நீங்கள் வந்து கேட்டுருக்கணும் ஒரு பொருளாளர் பதவியில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டுறக்கூடாது அப்படின்லாம் கேட்டு ஒரு கட்சியிலேருந்து நீக்கிறாங்க அதில் முரசலி மாறனே அவரை எப்படி சமாதானப்படுத்துறக்கு எவ்வளோ தூரம் இருந்தேன் மாறன் விரும்பலை அதை எம்ஜிஆரை நீக்கிறது விரும்பலை முரசலி மாறன் விரும்பலை அதை கலைஞரும் எழுதியிருக்கிறார் எம்ஜிஆர் ஒத்துட்டுருக்கிறார் அவர் தான் சமாதானம் பேச வந்தார் ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி கலைஞருடைய முழு முயற்சியின் காரணமாக அது நடந்தார் பேர் தான் நெடுஞ்சலையும் பேரில் அறிக்கை வந்துச்சு பொதுச்சாளர் பேரில் எல்லாம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது அவர் நினைச்சதை சாதிச்சிட்டார் திருக்கல கூட்டத்தில் போய் என்ன பேசுகிறார் பகல் நேரத்தில் நான் தான் திமுக திமுகனா நான் தான்ங்கிறார் எம்ஜிஆர் பேசுகிறார் எரு தேஜ் ஒருத்தன் சத்தம் போடுறான் நீ தான் திமுகனா அப்போ நான்லாம் யாருங்கிறா நீயும் சொல்லுனார் நான் மட்டுமே திமுகன்னு சொன்னால் தான் தப்பு நீயும் சொல் நீ தான் திமுகன்னு சொல்லுனார் அது எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா எம்ஜிஆர் சும்மா ஏதோ அரிதாரம் பூசுற நடிகர் மட்டும் அல்ல எந்த கூட்டத்தில் நான் பேசுகிறோம் எடுத்த மாதிரி யார் உட்காந்துருக்கா பேசினா என்ன விளைவு வரும்னு தெரிஞ்சு துணிச்சலோடு அந்த கருத்தை சொன்னார் திமுகவில் தன்மை தனக்குள்ள பங்கை ஒரு பாமரத்தனமாக பாமரனுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னார் இந்த திமுகவில் என் உழைப்பும் இருக்குது அப்படிங்கிற வார்த்தைக்காக சொன்னார் அன்றைக்கி நைட்டே வந்து அண்ணா திமுகவை தொடங்குறேன்னு அன்றைக்கி தான் நைட்டு அறிவிக்கிறார் அக்டோபர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கட்சியை தொடங்கிடுறாரு எழுபத்தி ரெண்டில் தொடங்கிடுறாரு அதன் பிறகு அவருக்கான முதல் சோதனை எழுபத்தி மூணில் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலில் வருது நாடாளுமன்றத்துக்கான இடைத்தேர்தல் இதில் இன்னொரு விஷயமும் கேட்கணும்னு நினச்சி அவர் வந்து திமுக வந்து தான் வெளியில் வரும்போது திமுகவில் நிச்சயமாக எம்ஜிஆரோட ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க எம்ஜிஆர் கூட வந்துட்டாங்களா இல்லை அப்போது அதுதான் சொல்ல வந்தேன் அன்னைக்கு திமுக ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கு இப்ப இருக்கிற சூழல் தான் அப்ப எப்போதுமே அரசியல்வாதியுடைய மனநிலை ஒண்ணுதான் தங்களுடைய பதவியை காப்பாத்திக்கணும் ஆட்சி தொடர்றதான் யாருமே விரும்புவாங்க அன்னைக்கு ஒரு ஒன்பது ஒன்பது அல்லது பன்னிரெண்டு பேருக்கு எல்லாம் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பிலும் மொத்தமே வந்தாங்க நிர்வாகிகள் எல்லாம் அங்கேதான் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் கலைஞர் பின்னாடி தான் இருந்தாங்க ஆட்சி பொறுப்பு நடந்துட்டு இருக்கேன் தொண்டர்கள் எம்ஜிஆர் பக்கம் வந்துட்டாங்க சரி வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றதுக்கு அன்னைக்கு அளவிடுறதுக்கு அளவீடு இல்லை அதை முதல் முறையாக செக் பண்ணுறதுக்கு தான் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் வருது மக்கள் சொல்லுவாங்க யாருக்குன்னு பார்த்துருவோம் வாங்க அப்படிங்கிறார் இதில் தான் என்னென்னா அரசியலுடைய அடுத்த கட்டம் ஆரம்பமாகுது ஆளுங்கட்சியான திமுக இங்கே வேட்பாளர் நிறுத்துது பொன்முத்துராமலிங்கத்தை நிறுத்துறார் எம்ஜிஆருக்கு தான் யார் நமக்கு நிஜமாகவே மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கா இல்லை இப்படியெல்லாம் மேடைகள் லட்சமாக வெறுமனே சொத்து கணக்கு கேட்டால் இவங்களை கலைஞரை டார்ச்சர் பண்ணுறதா நோக்கமா அப்படிலாம் இல்லை நிஜமாகவே எனக்கு செல்வாக்கு இருக்குது அந்த செல்வாக்கை மீறி என்னை புறக்கணிச்சாங்கன்னா பல கேள்விகளுக்கான பதிலை போட்டு உடைக்கிற வாய்ப்பாக அந்த தேர்தல் வந்ததுனால அவரும் இறங்கி ஃபுல்லாக வேலை பார்த்தார் அதில் என்ன நடந்தனா அந்த பிரச்சாரத்தப்போ கலைஞர் பயன்படுத்தின வார்த்தை எந்த எம்ஜிஆர் உங்களை முதலமைச்சராக்க உதவிய எம்ஜிஆர் நீங்கள் எந்த ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறோ அந்த ஆட்சி அமைகிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த எம்ஜிஆரை இவர் சொல்கிறாரு உங்கள் ஓட்டு தமிழனுக்கா அந்நியனுக்கா அதாவது ஒரு மலையாளிக்கா உங்கள் ஓட்டுன்ற பிரச
அண்ணாவினுடைய அறவழியிலும் வள்ளுவரின் வள்ளுவர் காட்டிய நெறிமுறைகளின்படி நடக்கிற எவனுமே தமிழன் தான் நானும் தமிழன் தான் சொன்னார் எம்ஜிஆர் இதை வந்து மக்கள் கண்டிப்பாக இதில் தங்களுடைய தீர்ப்பில் காட்டுவாங்க சொன்னாங்க அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஓட்டுக்கு மேலே வித்தியாசத்தில் அண்ணா திமுக ஜெயிச்சது ஆளும் கட்சியான திமுக மூன்றாம் இடம் போனது இந்த மக்கள் செல்வாக்கு ஸ்மெல் பண்ணி தான் எம்ஜிஆர் தைரியமாக கட்சி தொடங்கினார் அப்போ மக்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க நீங்கள் எம்ஜிஆரை ஒதுக்கி வைத்து தவறு இந்த மாதிரியான முடிவுகள் மூலமாக தான் மக்கள் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வருவாங்க ஏன் சார் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க போலீஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது பணபலம் இருக்குது ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் இருந்தோம் உங்களை மூணாம் இடத்துக்கு மக்கள் சொல்கிறாங்கன்னா அவருடைய அர்த்தம் என்ன ஆர்கே நகரில் தினகரன் பேசுனது எல்லாரும் பேசினவே சும்மா இல்லை இது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வுகளை மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்கிறக்கான உரைகள் தான் இடைத்தேர்தல் எம்ஜிஆர் தன்னை நிரூபித்தார் அதுக்கு அடுத்த போது தேர்தல் ஒரு முதலமைச்சராகவே ஜெயிச்சது அண்ணாதிமுக எம்ஜிஆர் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரியில் ஒரு தேர்தல் வருது அண்ணாதிமுக இங்கே போட்டி எடுத்து ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இடம் தான் கம்மி அந்தளவுக்கு தனிப்பெரும் கட்சி அண்ணாதிமுக சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயிச்சிடுது பாண்டிச்சேரியில் எழுபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடியே நடக்குது இது காங்கிரஸ் கட்சியோட உதவியை கேட்குறார் துரோகத்தை எம்ஜிஆர் அப்போவே சந்திச்சிட்டார் அதை சொல்கிறேன் நான் அசோக் லைலேண்ட் ஓனர் ரங்கநாதன் நினைக்கிறேன் அவரை ராஜ்யசபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்க நீங்கள் உதவி நாள் தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரியில் நீங்கள் அண்ணாதிமுக ஆட்சி அமைக்க நாங்கள் உதவுறோன்னு சொல்கிறாரு எம்ஜிஆர் அதை ஏற்றுக்கிறாரு ராஜ்யசபா தேர்தல் இங்கே நடந்துருது அசோக் லைலாண்ட் ஓனர் ஜெயிச்சு மேலே போயிடுறாரு ரெண்டு மூணு நாளில் அங்கே நம்பிக்கை தீர்மானம் ஓட்டெடுப்புக்கு வருது டி ராமச்சந்திரன் அண்ணாதிமுக முதலமைச்சர் முதல் முதலமைச்சர் அவர் தான் பதவி ஏற்றுட்டார் பத்தாவது நாள் பதினாலு நாள் இப்போ ஓட்டெடுப்பு வருது காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்த்து வாக்களிக்குது முதல் துரோகம் எதிர்த்து எதிர்த்து வாக்களிச்சிருச்சு எம்ஜிஆரால் அண்ணாதிமுகவால் அந்த அவங்களுடைய அந்த ஆதரவை நிரூபிக்க முடியல ஆட்சி கவிழ்ந்தது ஸோ அரசியலில் எவ்வளோ பெரிய சர்க்கிள்களை எவ்வளோ பெரிய துரோகத்தை அந்த நாளிலேயே அனுபவிச்சவர் தான் எம்ஜிஆர் இதெல்லாம் அவர் உரம் போட்டுக்கிட்டே தான் வருது அதுக்கப்புறம் தான் எழுபத்தி ஏழு தேர்தல் வருது அப்போது இடதுசாரிகள் அப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துக்கு நான் வந்துடுறேன் அண்ணாதிமுகவை தொடங்கினதே காங்கிரஸ் கட்சி அவரை மிரட்டி அவருடைய வருமானங்கள் மேலே கண் வச்சு அவருக்கு ரெய்டு நடத்திடுற பயத்தில் தான் திமுக உடச்சார் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இத்தனை பின்னணிகள் தான் அவர் அண்ணாதிமுக தொடங்கிறதுக்கு காரணம் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் அப்படி கட்சி விட்டு போயிடணுங்கிற திட்டமிடல் தான் முதல் காரணம் எம்ஜிஆருடைய ஆசையெல்லாம் ரெண்டாவது தான் இந்த காரணத்தை எல்லாம் விட்டு மூணாவது காரணமாக அந்த ரெய்டு எல்லாம் சொல்லி மிரட்டுவாங்க ஆனால் இடைத்தேர்தல் நடந்த போதே திண்டுக்கல்ல இவர் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாரு மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மாறா மக்களுக்கு எதிராக மாநில அரசு மட்டுமல்ல மத்திய அரசு நடந்து கொண்டாலும் நான் கடுமையாக எதிர்ப்பேன்னு ஒரு அறிக்கை விடுறார் சர்வ பலமிக்க பிரதமராக இந்திரா காந்தி இருக்கிற போதே அந்த அறிக்கை வெளிவந்தன் காரணமாக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அந்த போராட்டம் இப்போ அந்த போட்டி காலத்துலேருந்து விளையிட்டு எம்ஜிஆர் ஆதரிச்சாங்க திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலில் அந்த ஒற்றை வார்த்தைக்காக இல்லை அதுக்கு மட்டும் தான் சொல்லிட முடியுமா ஏன்னா அந்த நேரத்தில் கூட இந்திரா காந்தியினுடைய மத்திய அரசை வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநில கட்சியில் திமுக இருந்துச்சு அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு திமுக வலிமன எதிர்ப்பாக இருக்குன்னா அதை உடைச்சா தான் நம்மளால வந்து நம்மளுடைய விஷயம் நிச்சயமா இருக்கலாம் அது இல்லை ஒரு சூழல் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்குண்ணா இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இதை ஒரு வரி சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ அண்ணா திமுகவில் ஜெயலலிதா இருக்கிற வரைக்கும் அண்ணா திமுக விவகாரத்தை பிஜேபி நுழைஞ்சுதா இல்லை ஜெயலலிதா இல்லாத போது ஒரு சூழல் உருவாக அந்த சூழலை எந்த கட்சியும் பயன்படுத்திக்கிடும் ஸோ திமுகக்குள்ள ஒரு முரண்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்கு கலைஞருக்கு எம்ஜிஆருக்கு இடையில மோதல்கள் அதிகமாகிட்டே போகுது எம்ஜிஆர் காயப்பட்டிருக்கிறாருன்னு காங்கிரஸ் கட்சி ஸ்மெல் பண்ணுறதுல என்ன சார் ஆச்சரியம் அதுதான் சார் அரசியல் அந்த சூழலை பூரா உருவாக்குனது கலைஞர் இந்த உண்மையை தான் எல்லாருமே மறைக்கிறாங்க அந்த சூழலை உருவாக்கி வச்சுட்டு காங்கிரஸ் தோன்றிச்சு காங்கிரஸ் தோன்றிச்சு காங்கிரஸுக்கு ஒரு பலியாட ஆகிட்டாருன்னு வெறுமனே பாதி உண்மையை மட்டும் சொல்கிறாங்க நெஜம் தான் காங்கிரஸ் பின்னாடி இருந்தாலும் தப்பு இல்லைங்கிற நான் இந்த பக்கத்தில் யார் அந்த காரணத்தை யார் உருவாக்குனது யார் நான் சொன்ன நாலு காரணங்கள் சொன்னேன்ல ஆதித்தனார் மு க முத்து மதுவிளக்கு பிரச்சாரத்தை நடந்துகிட்ட விதம் தன் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் ஒரு அமைச்சர் பதவி கேட்டதை மறுத்ததுன்னு நான் சொல்லி காட்டினது முக்கியமான நாள் இன்னும் எத்தனையோ இருக்கலாம் என் வயதுக்கு நான் படித்ததுக்கு நான் கேட்டிருந்ததுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட உண்மைகள் ஆவணப்படுத்தப்படாத பல உண்மைகள் இருக்கலாம் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் கசப்புகள் இதை ஆளு கட்சியாக இருக்கிறவங்க தங்களுடைய உளவுத்துறை மூலமாக ஸ்மெல் பண்ணுறது உளவுத்துறையே தேவையில்லை சாதாரணமாகவே புரியுதே வெளி உலகத்துக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சரியில்லைன்னு அப்போ அந்த சூழலை காங்கிரஸ் பயன்படுத்தியது தப்பு இல்லை நான் சொன்னது பிரதான காரணம் அது அல்ல கலைஞர் உருவாக்கிய சூழலை காங்கிரஸ் பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம்
கலைஞர் செய்கிற எதற்கும் என்னுடைய எதிர்ப்பு உண்டுங்கிறதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் முக்கியமான ஆதாரம் எமர்ஜென்சியை நாடே எழுத்தது இங்கேயும் பல பேர் எழுத்தாங்க எம்ஜிஆர் ஆதரிச்சார் என்னால் பாதிக்கப்பட்டது கலைஞர் கலைஞர் ஆத கலைஞர் அதை எதிர்காலங்கிறதுக்காக எம்ஜிஆர் அதை ஆதரிச்சார் அது சரியான பாருங்கள் இல்லை சார் அரசியல் அதுதான் அரசியல் அதுதான் இதுதான் நீங்கள் சாதுரியம் நீங்கிற கலைஞர் செஞ்சா ராஜதந்திரம் எம்ஜிஆர் செஞ்சா சூழ்ச்சியா எல்லாத்தையும் ஒரே பார்த்து தான் சொல்வேன் எல்லாமே அரசியல் தான் சொல்லிட்டேன் சூழ்ச்சிகள் நிறைந்ததான் அரசியல் அதை கலைஞர் செஞ்சா ராஜதந்திரம் அவரை தவிர மற்றவர்கள் செஞ்சா அது சூழ்ச்சி தப்புன்னு நீங்கள் பதிவு பண்ணுறது அது ஒரு சரியான பார்வை அல்ல அதன் பிறகு அதே காங்கிரஸ் கட்சி அவர் மேலே முதுகில் குத்தின கட்சி தான் நான் சொன்னேன் பாண்டிச்சேரி விஷயமே முதுகில் குத்தின விஷயம் தானே அது மாதிரி எத்தனையோ உறவுகள் மோதல்கள் எல்லாமே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு திமுக கண்ணாதி நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையுமே கலைஞர் செஞ்சாருங்கிறதுக்காக அவர் எத்தர் கலைஞர் எதிர்ப்புங்கிறத எம்ஜிஆருடைய ரத்தத்தில் ஊறின விஷயம் அப்படின்னு அதுதான் இன்னைக்கு வரைக்குமான அண்ணாதிமுக வழி நடத்திட்டு போகுது திமுக எதிர்ப்பு கலைஞர் எதிர்ப்பு இந்த ஒரு விஷயம் தான் நடந்துட்டு வருது நான் சொல்ல வந்தேன் நான் சரி சார் இப்போ வந்து அந்த எழுபத்தி ஏழு அதில் வந்து வெற்றி பெறுறாங்க எழுபத்தி ஏழுக்கு பிறகாக ஒரு சில ஒரு சில காலகட்டத்திலே வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைகிறாங்க ஸோ இதன் பிறகு தான் வந்து ஜா அணி ஜே அணின்னு பிரியுது இந்த நேரத்தில் ஜானகி முதலமைச்சராக ஆகிறாங்க அதன் பின்னாடி ஜெயலலிதா பின்னாடி ஒரு கூட்டம் வருது இப்போ ஜெயலலிதா அவருடைய என்ட்ரியை பற்றி நான் சொல்லுவேன் சொல்லி அது புரியும் ஸோ எழுபத்தி ஏழில் அவர் அதுக்கப்புறம் சட்டமன்ற தேர்தல் வருது அவர் ஜெயிச்சிடுறாரு கலைஞருக்கு அது மிகப்பெரிய அடியாக இருக்குது அது தப்பு கணக்கு போட்டோம் திண்டுக்கல் வந்து திமுகவனுடைய வெற்றிக்கு அந்த ஒரு வெற்றிக்கு மட்டும் தடைக்கல்ல எதிர்கால பல தோல்வி பல தோல்விகளுக்கும் அதுதான் முக்கியமான கல்லாக இருந்தது நம்மளுடைய வெற்றிகளுக்குலாம் அதுதான் முக்கிய தடைக்கல்லாகவும் அந்த திண்டுக்கல் இருந்ததுன்னு பின்னாடி வரலாற்றில் எழுதுகிற அளவுக்கான ஒரு இதாக இருந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக எழுபத்தி ஏழில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நடத்த தேர்தலில் இவர் ஜெயிச்சிடறாரு அப்படியே வருது எண்பதில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்குது அந்த தேர்தலுக்கு முன்பாக க காங்கிரஸோடு ஒரு கூட்டணி போகிறார் கலைஞர் எண்பதில் ஆட்சியை கலைக்கிறாங்க எழுபத்தி ஏழில் வெற்றி பெற்று எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆட்சி பொறுப்பு இருக்கிற போது எண்பதில் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கலைக்கிறாங்க அதுக்கு முன்பு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அண்ணாதிமுக தோக்குது இரண்டு இடங்களில் ஜெயிக்கிறாங்க முப்பத்தி இடங்களில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி ஜெயிக்குது அதே தான் தொடரும்னு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருந்த போது நான் என்ன தவறு செய்தேன் என் ஆட்சியை கலைச்சாங்கிற கோஷத்தோடு அடுத்து வந்த சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கிறார் என்பதில் எம்ஜிஆர் பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெறார் கலைஞரால் பொறுக்க முடியல இயல்பு அரசியல்வாதிக்கே ஒரு இயல்பு எல்லாருக்கும் இயல்பான விஷயம் அப்போ இரண்டு தோல்விகளை சந்தித்த பிறகு கலைஞர் என்ன பண்றார் போராட்ட காலங்களை அதிகப்படுத்துறார் பொதுவாக ஒரு எதிர்கட்சியுடைய இலக்கணம் அதுதான் ஆளுங்கட்சிக்கு டார்ச்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் குடசல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற அடிப்படையில் இலங்கை தமிழர் பிரச்சனை இந்திய எதிர்ப்பு அப்படின்னு பல விஷயங்களை வச்சு போராட்டங்கள் வளர்த்திட்டு போறார் ஆட்சி பொறுப்பு எம்ஜிஆருக்கு புதுசு அப்போதான் நாலு வருஷம் ஆயிருக்கு ஆமா நடத்திட்டு இருக்கிற போது கட்சியும் ஆட்சியும் நடத்துறது அவருக்கு சில நெருக்கடிகள் வேலைப்பொருள் அதிகமாகுது எண்பத்தி ரெண்டில் ஜெயலலிதாவை கட்சி கொண்டு வரார் ஜெயல எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் கொண்டுட்டு வந்து கொள்கை உறுப்பு செயலாளர் ஒரு பதவியை கொடுத்து தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ண வைக்கிறார் கலைஞருக்கு நான் தான் அரசியலில் கால் எடுத்து எடுத்து வைத்த முதல் நாளிலிருந்தே கலைஞர் எதிர்ப்பு என்கிற பிரச்சாரத்தை தான் ஜெயலலிதா தொடங்கவே ஆரம்பித்தார் அண்ணாதிமுகவுடைய கொள்கைகள் அரசனுடைய சாதனைகள்லாம் ரெண்டாவது கலைஞர் எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது அது ஜெயலலிதாவினுடைய இதுலையும் ஊட்டப்படுது இயல்பாகவே அது வந்துடுது நான் ஏன் கலைஞர் எதிர்ப்பு திமுக எதிர்ப்பு தான் அண்ணாதிமுக அடிநாதன் சொல்கிறேன்னா இந்த இரண்டும் தான் இரண்டு தலைவர்கள் தான் அந்த கட்சியை கட்டி காத்தவங்க தொடங்கினவர் வளர்த்தவர் கட்டி காத்தவர்னு ஜெயலலிதாவுடைய அரசியல் வாழ்க்கை கலைஞர் எதிர்ப்புங்கிற அந்த ஒற்றை வெறியில் தான் தொடங்குறார் தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணுறார் உட்கட்சியில் மோதல்கள் வருது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன ஜெயலலிதாவுக்கு போய் இவ்வளோ பெரிய பதவி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்றீங்க இதெல்லாம் மீறி அவர் ராஜ்யசபாவுக்கும் அனுப்புகிறாரு அப்புறம் உட்கட்சியில் மோதல் அதிகமான கொடுத்த கொள்கை ஒரு பிச்சாளர் பதவி பிடுங்குறாரு கல எம்ஜிஆர் கொடுத்த ப்ரெஷரால் பிடுங்குறாரு ஆரம் வீரப்பன் போன்றவர்கள் இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு நடிகைக்கு நீங்கள் இப்படிலாம் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு நேரம் வரும்போது குரலை உயர்த்துறாங்க எம்ஜிஆர் அதுக்கு இணங்குறார் இணங்கி போய் அந்த பதவியை பறிக்கிறார் பறிச்சுட்டு சும்மா இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் எம்ஜிஆருடைய வாக்கு வங்கி அண்ணாதிமுகவனுடைய வாக்கு வங்கிக்கு எம்ஜிஆருடைய புகழுக்கு மணிமோகடமாக இருக்கிற சத்துணவு திட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளராக ஜெயலலிதாவை நியமித்து அந்த திட்டம் சரியாக அமல்படுத்தப்படுதான்னு பார்க்குற அந்த ஒரு உயர்மட்ட குழுவினுடைய துணைத் தலைவராக அந்த பதவியில் உட்கார வச்சு முதலமைச்சர் தலைவர் கிட்டத்தட்ட பிராக்டிக்கலாக தலைவர் ஜெயலலிதாங்கிற மாதிரி அந்த பதவியில் அமர வச்சு அவர் தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றுப்பயணம் போக வைக்கிறார் கிட்டத்தட்ட
எம்ஜிஆரை வெற்றி கொள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி கொள்ள முடியாத கலைஞர் நான் திருப்பி சொல்றேன் எம்ஜிஆர் வெறும் நடிகராக இருந்த போதே கலைஞர் அரசியல் சித்து விளையாட்டுகளில் எங்கேயோ இருந்தார் நிச்சயமா அப்படிப்பட்ட கலைஞர் எம்ஜிஆர் மறைவு வரைக்கும் அவரை தோற்கடிக்கவே முடியல சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் பதவியிலே தானே அவர் இறக்கிறார் ஸோ அவர் மறைந்த பிறகு கிடைச்ச அந்த வெற்றி இடத்தை கலைஞர் கரெக்டாக பயன்படுத்தினார் எண்பத்தொம்போதுல ஆட்சிக்கு வந்துடுறார் இப்போ ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் என்கிற அந்த பின்னணியோடு அவர் கொடுத்த ஆதரவோடு ஒரு அரசியல் பண்ணிட்டு இருந்தது ஒரு விதம் அவர் மறைந்த பிறகு அவருக்கு ஆதரவு அளிக்க யாருமே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஜார்ஜியன் உடனே உடைகிற அளவுக்கு தான் அவருடைய எதிரிகள் பாதி அளவும் தயாராக இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க எண்பத்தொம்போதுல ஒரு ஆட்சியை பிடிச்சிடார் அப்போது அவருடைய அந்த நெஞ்சுரம் ஒரு லீடர் எப்படி உருவாகிறாங்கிறக்கு ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன் ஆற்காடு வீராசாமி உணவுத்துறை அமைச்சர் எண்பத்தொம்போதுல திமுக அமைத்த அமைச்சரவையில் அவர் வந்து உணவுத்துறை அமைச்சர் ஒரு ஊழல் குற்ற சட்டம் ஜெயலலிதா சுமத்துறாங்க ஆற்காடு வீராசாமி ஆமா நீங்க வந்து ஆந்திராவில இருந்து அரிசி வாங்கினதுல ஊழல்னு சொல்றாங்க இது ஏதோ ஒரு அரசியல்வாதி சொல்லிட்டு போற மாதிரி இல்ல நீங்க அந்த குற்றச்சாட்டை வாபஸ் பெறணும் இல்லாட்டி உங்கள் மீது அவதூறு வழக்கு தொடர்போம்னு கலைஞர் சொல்ற தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்குது வழக்கு போட்டுக்குங்கிறாங்க வழக்க போட்டாங்க ஜெயலலிதா நேரம் பண்ணாங்க நேரம் இங்க இருந்து ஆந்திராக்கு போனாங்க அங்க முதலமைச்சரா இருந்த சென்னாரெட்டியை சந்திச்சு இந்த அரிசி அங்கிருந்து ஏற்றுமதி பண்ணனுடைய அந்த அங்கிருந்து அனுச்சனுடைய பில் விவகாரங்கள் எல்லாத்தையும் சில பேப்பரோடு வந்து இறங்குறாங்க கோப்புகள்லாம் வாங்கிட்டு இவங்க போறாங்க வர்றாங்கன்னு ஸ்மெல் பண்றாங்க எந்த வழக்கை போட்டதோ அந்த அவதூறு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது அரசின் சார்பாக கலைஞர் அரசின் சார்பாக ஆஜரான வக்கீல் இந்த வழக்கை இப்போ விசாரிக்காதீங்கிறாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வழக்கை விசாரிக்க வேண்டாம் தள்ளி வைங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தப்பு நடைஞ்சதுன்னு நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு குற்றச்சாட்டை ஏதோ சொன்னோம் போனோம் வந்தோம் அரசியல் மடைக்காக பேசணும்னு இல்லாம அதை நிரூபிச்சு காட்டணுங்கிற அந்த தீவிரமான ஒரு மனநிலை தைரியம் இருக்கு பாருங்க ஜெயலலிதாவுடைய இது அப்பயே வெளிப்பட்டதை நான் சொல்றேன் வந்து அங்கே கொஞ்ச நாள் தப்பு நடந்ததை ஒத்துக்கிட்டு அதை வெளிப்படையே அறிவிக்க மனம் இல்லாம ஆற்காடு வீராசாமிக்கு கண்ணில் கொஞ்சம் கோளாறு பார்வை மங்கிக்கிட்டே வருதுன்னு ஒரு காரணம் சொல்லி அவர் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா பண்ண வச்சுட்டாங்க அதாவது வெளிப்படையான காரணத்தை சொல்ல சொல்ல இல்லை ஆனால் உலகத்துக்கே தெரியாத ஊழல் வழக்கு தான் அவர் வெளியில் பதவி ஏன்னா உண்மை இருக்குன்னு கலைஞர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அவரால் அவருக்கு மேலே ஆர்க்காட்டாரை காப்பாற்ற கலைஞருடைய மனசாட்சி மாறனுக்கு பிறகு அடுத்த மனசாட்சினா மாறன் இருக்கிற போது இரண்டாவது மனசாட்சின்னா அது ஆர்க்காட்டார் தான் அந்த மனசாட்சியை தூக்கி வெளியே போகிற அளவுக்கு அதில் உண்மை இருந்ததுன்னு கலைஞர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிடிச்சிட்டாரு அந்த அளவுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப்பு இதெல்லாம் நிரூபிச்சுக்கிட்டு வர விஷயங்கள் சட்டமன்றத்தில் போய் என்ன மார்ச் இருபத்தஞ்சில் எண்பத்தொம்போதில் ஒரு தகராறு நடக்குது நீங்கள் ச பட்ஜெட் உரை படிக்கூடான்னு சொல்கிறாங்க ஏன் எம்ஜிஆரை எப்படியெல்லாம் திட்டமிட்டு அவர் பழிவாங்க நினைச்சாரோ வெளியே தரணும்னு நினைச்சாரோ அரசியலிலிருந்தே அப்புறப்படுத்தணும்னு ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராகவும் எண்பத்தொம்போதுலேயே காய்ந்து வர்றதுதான் கலைஞர் ஒரு கட்சி சார்பாக போட்டிட்டு எல்லாரும் பணம் கட்டுவோம் இல்லையா அந்த பணத்தை எங்களுக்கு திருப்பி தரலன்னு யாரோ ரெண்டு பேரை வச்சு ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வைக்கிறாங்க ஜெயலலிதா மேலே யாரெல்லாம் அக்யூஸ்டு ஜெயலலிதா தலைமை களத்தில் இருக்க ஒரு நிர்வாகி நடராஜன் சசிகலா நடராஜன் சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் எல்லாம் அக்யூஸ்டா போட்டு ஒரு வழக்கை பதிவு பண்றாங்க அந்த வழக்கு காரணம் காமிச்சு நடராஜன் வீட்டுல போய் ரெய்டு பண்றாங்க அங்கே ரெய்டு நடக்கிற போது ஜெயலலிதா எழுதிய ஒரு ராஜினாமா கட்டுது அப்போ ஒரு எம்எல்ஏ இருக்கார் போடி நாயக்கன் ஊர்ல எண்பத்தொம்போதுல ஜெயிச்சிட்டார் அந்த எம்எல்ஏ பதவியை நான் ராஜினாமா செய்கிறேன்னு சபாநாயகருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒரு நகல் அங்கே இருக்கு ஒரிஜினலா இங்க இருக்கு உள்ளுக்குள்ள ஆயிரம் நடந்துட்டு இருக்கும் அதனுடைய ஒரு விளைவா அல்லது அதனுடைய ஒரு பார்ட்டா அந்த கடிதம் அங்க இருக்கு இவர் என்ன பண்றாரு கலைஞர் போலீஸ் தான் போய் அதை எடுக்குது அது அரசின் ஆவணம் அரசின் சட்டப்பூர்வ ஆவணம் நீங்க எதுக்காக எடுத்தாலும் இந்த வழக்குக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இவர் என்ன பண்றாரு யாரே ஒரு ஆளை வச்சு சபாநாயகருக்கு அந்த லெட்டர் போய் அனுப்பிச்சு என்ன சார் இது இதெல்லாம் தான் ஜெயலலிதாவை மறைமுகம் கலைஞர் தப்பு கணக்கு போட்டவருடைய அடுத்த கணக்கு இது ஜெயலலிதா இவ்வளவு பெரிய தலைவரானதுக்கு கலைஞருடைய இந்த தவறான விஷயங்களும் தான் காரணம் ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் என் பரிசீலில் இருக்குன்னு சபாநாயகர் அறிவிக்கிறார் உடனே சசி ஜெயலலிதா பதறிடுறாங்க இது நான் அனுப்பல அந்த கடிதத்தை சொல்லிட்டு திருநாவுக்கரசுக்கிட்ட சொல்லி இன்னொரு கடிதத்தை கொடுக்கும் அந்த கடிதம் நான் அனுப்பிய கடிதம் அல்ல நான் ராஜினாமா செய்ய விரும்பலன்ட்டான் அவன் வேற வழி இல்லை உறுப்பினர் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினரே சொன்ன பிறகு சபாநாயகர் என்ன அறிவிக்கிறார் ராஜினாமா கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை சசி ஜெயலலிதா அந்த மனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிறார் அடுத்த மூணாவது நாள் தான் அசம்பிளியில் அந்த தகராறு நடக்குது ஜெயலலிதாவை துறைமுருகன் தாக்கியது இவர் சொன்ன வாக்குவாதங்கள் எல்லாம் நடந்து தலைவரி கோலமாக சட்டமன்றத்தை விட்டு வெளியில்
மன கஷ்டங்களுக்கு இடையில் ஒரு அதிகாரத்தை சுவைத்த போது இயல்பாகவே வர்ற மாதிரி ஜெயலலிதாவும் தவறு செய்தார் பல குழு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அங்கே எழுந்தது வளர்ப்பகன் திருமணம் அப்படின்னு பல காரண காரியங்கள் கிடையில் தொண்ணூத்தாறில் தேர்தல் வந்தபோது படுதோல்வியை சந்தித்தார் சந்தித்த பிறகு கலைஞர் பண்ண அடுத்த தவறு ஜெயலலிதா மீது தவறு செஞ்சுதான் ஒரு ஊழல் வழக்கு போடலாம் தப்பு இல்லை அது அரசியல் வாழ்க்கையிலேருந்தே அப்புறப்படுத்தணுங்கிற ஒற்றை காரணம் அவ்வளோ பெரிய தலைவர் இப்படி ஒரு சாதாரண ஜெயலலிதாவுக்கு இவ்வளோ பயந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிட்டத்தட்ட பதினோரு வழக்கு போடுறாரு அந்த வழக்கு அவர் பார்த்த ஃபைலுக்கெல்லாம் ஒரு வழக்குங்கிற அளவில் போட்டு அதுவே மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு ஒரு பரிதாபத்தை ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுச்சு கைது பண்ணார் சிறையில் தள்ளினார் அதெல்லாம் ஒரு வழக்கு கூட்டி விட்டாங்க அடுத்தடுத்து வாய்தாக்களுக்கு அலையட்டும் கோர்ட்டே கதின்னு இருக்கட்டும்னு அந்த ஒரு குறுகிய பான் மனப்பான்மையோடு கலைஞர் செய்த தவறு தான் ஜெயலலிதாவுடைய மன உறுதியை பல மடங்கு அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போச்சு ரெண்டே வருஷம்தான் சிறையிலிருந்து வந்துட்ட ஊழல் வழக்கில் முப்பது நாள் சிறையிலிருந்து வெளியில் வந்த ஜெயலலிதா அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் தொண்ணூத்தி எட்டில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே அவ்வளோ பெருசாக வளரவே இல்லை வாஜ்பாய்ங்கிற பேரே சொல்கிறதுக்கு புது பெயராக இருந்த காலகட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு மதவாத கட்சிங்கிற பிரச்சாரம் ஆரம்பிக்கிற சூழல் அது அப்போ தான் எடுபடுது இப்படி எதிர்க்க அவர் அவர் பிஜேபிக்கு எதிரான நிலை கொண்டவர்களும் அந்த வாதத்தை அப்போ தான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க தீவிரவாத கட்சி மதவாத கட்சி இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் பிஜேபியை கூட்டணி அமைச்சுக்கிட்டு வாஜ்பாய் தான் பிரதமன்ற கோஷத்தை எடுத்துகிட்டு போனவர் ஜெயலலிதா நாற்பது தொகுதியில் முப்பது தொகுதி ஜெயிச்சு காட்டினாங்க எந்த ஜெயலலிதா ஊழல் வழக்கில் சிறைக்கு போயிட்டு வந்த ஜெயலலிதாவும் மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க நான் கலைஞர் செய்த தவறுன்னு ஏன் சொன்னால் தப்பு செஞ்சு ஜெயலலிதாவை ஏன் வழக்கு போட்டிங்கன்னு நான் கேட்கல வழக்குன்னா வழக்கு மட்டும் போடணும் சார் நீங்கள் பதினோரு வழக்கு ஏன் போடுறீங்க இதை திமுக முன்னணியிலே பல பேரை இப்போ ரசிக்கல தலைவரை ரெண்டு வழக்கு போடுங்க ஒழுங்காக கேஸ் நடத்தி ஏதாவது ஒன்று உள்ள தள்ளுங்கன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் கலைஞருக்கு வேறு அவ்வளோ அவசரமாக அந்த அரசியல் வந்து ஜெயலலிதா அப்புறப்படுத்தணுங்கிற ஒற்றை குறிக்கோள் தான் கலைஞருக்கு இருந்தது அது தவறாக போச்சுங்கிறத நான் சொன்னேன் பல மடங்களுடைய மன உறுதி அதிகமாகிடுச்சுனு தொண்ணூத்தெட்டில் ஜெயிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தொம்போதில் இரண்டு அணிகளும் சரிசமமாக வெற்றி பெறுறாங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சு தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தல் வருது மீண்டும் ஒரு ஆட்சியை பிடிக்கிறார் இப்படி மாறி மாறி வந்தது அதாவது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அப்போதும் நிலுவையில் இருக்குது ஜெயலலிதா ஆட்சியில் நடந்த தொழில்துறை தோற்றம் நடந்த நிலுவையில் இருக்குது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க அப்போது சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த எஸ் ஆர் பாலசுப்ரமணியம் ஒரு ஒரு கருத்து எந்திரிச்சு சொல்கிறார் இங்கே உங்கள் மீதான ஊழல் வழக்குகள் தமிழ்நாடு அரசால் போடப்பட்டது அதில் சில அரசியல் காரணங்களும் இருக்குது அதனால் இதே சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி தமிழ்நாடு அரசே அந்த வழக்குகளை வாபஸ் வாங்க முடியும் இனிமேலும் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு அலைஞ்சிட்ருக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது அரசியல் பழி வாங்கிறதுக்காக போடப்பட்ட வழக்குன்னு எஸ் ஆர் பாலசுமணி நினச்சி சொன்னபோது ஒரு தலைவருடைய குவாலிட்டி இதில் இருந்தால் நான் பார்க்கணும் வேறு யாராக இருந்தாலும் சர்க்காரியா விஷயங்களில் கலைஞர் மேலே பல விமர்சனங்கள் வந்தது தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இந்திரா சொன்னதெல்லாம் கேட்டார் கச்சத்தீவ தாரை வார்க்கிற போதும் இந்திரா சொன்னனுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக அவர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நம்பி இவர் ஏமாந்தார்னு பல காரணங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதுதான் ஒரு தலைவருடைய மன உறுதியை சோதிக்கிற இடங்கள் ஒரு பெண் இவ்வளோ அதிகாரங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இனிமேலும் நம்ம கோர்ட்டு படிக்க ஏறணுமான்னு ஜெயலலிதா அன்றைக்கி நினச்சிருந்தா ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரே சொல்கிறார் சரி அரசு வாபஸ் வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தா இன்றைக்கி இந்த வழக்கே கிடையாது ஜெயலலிதாவுடைய மரணமே நிகழ்ந்திருக்காது அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா இந்த வழக்குகளை நான் அரசியல் ரீதியாகவும் சட்டப்பூர்வம் நான் எதிர்கொள்ள தயார் நான் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அதாவது பதவியில் இருக்கும்போதும் கூட பதவியில் இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த அதிகாரம் கையில் இருக்குது அவர் நினைச்ச அவர் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து வாபஸ் வாங்கியிருக்க முடியும் யாரும் எந்த கேள்வியும் கேட்டிருக்க முடியாது ஆனால் அதை செய்ய மறுத்தவர் ஜெயலலிதா அந்த வழக்குகளை இங்கே நடத்தக்கூடாது கர்நாடகாவுக்கு அனுப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகாவில் விசாரணை நடந்த போதும் காவிரி விஷயத்தில் எந்த இடத்துலையும் ஒரு துளி அளவு கூட சமரசம் பண்ணிக்கல கர்நாடகாவுக்கே போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்ட போதும் அந்த முதலமைச்சரை எதிர்த்து கர்நாடகாவுடைய நிலைப்பாட்டை எதிர்த்து வெளிநடவு பண்ணிவிட்டு கோபத்தோடு வெளியேறியவர் தான் ஜெயலலிதா தன் மீது வழக்கு நடக்குது இவங்க தானே நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு துளி அளவு கூட அவர் தன்னை தன்னுடைய நலனை அதில் காமிச்சுக்கலாம் ஜெயலலிதா மீது ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டு நலன் தமிழ்நாட்டு உரிமைன்னு வர்றபோதும் தன்னுடைய தலைமை பண்பை சோதித்து பார்க்குற சூழல்கள் வரும்போதும் தான் ஒரு தலைவர் என்கிற உறுதியான தலைவருங்கிறத நிரூபிச்சுக்கிட்டே தான் வர்றார் அவர் இதுதான் அண்ணா திமுகவனுடைய அடுத்த வரிசை எம்ஜிஆர் அறிவிக்காமலேயே ஜெயலலிதா தானே எடுத்துக்கொண்டார் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் மாதிரி வந்தால் கூட அதுக்கு பொருத்தமானவர் ஜெயலலிதாங்கிற அந்த கருத்துக்கள் இதெல்லாம் வலுப்படுத்திக்கிட்டே வந்
அப்போ அந்த அளவுக்கு இல்லைனா அவங்க எந்த அளவுக்கு நடந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு இப்போ நம்ம கண்ணால் ஆதாரபூர்வமாக தெரியுதா ஸோ அவருடைய ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் எம்ஜிஆர் கொஞ்சம் கொள்ளை புரட்சியாளர் ஏன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் உயர்கிற போது ஜெயலலிதா கொடுத்து பறிச்சுக்கிட்டார் அப்புறம் சூழல் சரியானவங்க திருப்பி கொடுத்தார் அது எம்ஜிஆருடைய ஸ்டைலில் ஜெயலலிதா நான் ஒரு முடிவு எடுத்தால் எடுத்தது இது இவருடைய ஸ்டைலு அப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த கட்சி ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பொது தேர்தல்களே ஜெயிக்க வச்சார் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து ஒரு கேப் போட்டு கேப் போட்டு கூட ஜெயிக்க முப்பத்தி ரெண்டு கால வரலாற்றை மாற்றிட்டு ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சியை திருப்பி ஜெயிக்கணும் பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பதினாறுலேயும் ஜெயிச்சு காமிச்சார் அவருடைய ஸ்டைல் தான் அவருக்கு ப கை கொடுத்தார் அது ஒரு ஒருத்தருடைய இயல்பு அப்படி நடந்துகிட்டு இருந்த போது சசிகலா என்கிற நபர் கூடவே தான் இருந்துட்டு இருக்கிறார் ஜெயலலிதாவினுடைய அரசியல் என்ட்ரி ஆரம்பித்த இரண்டாவது மூன்றாவது ஆண்டிலிருந்தே சசிகலா கூடவே தான் இருக்கிறார் ஆனால் வெளியில் யாருக்கும் அவ்வளோ தெரிஞ்சதே இல்லை தெரியல அண்ணா திமுகவில் அன்றைக்கு அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் எம்ஜிஆரோட தொடர்பில் இருந்தால் அத்தனை பேருக்கும் அது தெரியும் ஜார்ஜே பிரிஞ்ச பிறகு அந்த அணியர்கள் இணைப்பு அது தொடர்பாக நடந்த பேச்சுவார்த்தை இப்போ ஜெயலலிதா எழுதிய ராஜினாமா கிடையாது ஏன் நடராஜன் வீட்டில் இருக்கு ஸோ ஒரு அரசியல் முடிவுகளில் அரசியல் கோபதாபங்கள் நடராஜன் ஃபேமிலி சசிகலா நடராஜன் ஃபேமிலி தவிர்க்க முடியாதவங்களுக்கு இதெல்லாம் வரலாற்று ஆவணங்கள் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தொண்ணூத்தி தொள்ள ஆட்சி அமைஞ்ச பிறகு அந்த ஆட்சியை இலக்குற அளவுக்கு சசிகலா சசிகலா குடும்பம் தான் காரணம்னு சொல்கிற அளவுக்கு சசிகலா அரசியல் களத்தில் இருக்கிறார் வெளியில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு பதவியில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜெயலலிதாவுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் சசிகலா பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கங்கிற நீங்கள் விமர்சிக்கிற போது மட்டும் சசிகலா அந்த இடத்துல கொண்டு வரீங்கல்ல ஜெயலலிதா விமர்சிக்கிறதுக்கு மட்டும் சசிகலாவால் தான் அவருக்கு இந்த சிக்கல் சசிகலாவால் தான் அவர் ஆட்சி இழந்தான் சொல்கிறீங்கல்ல அப்போ அரசியல் ஈடுபாடு அரசியல் விஷயங்களில் சசிகலாவுக்கு பங்கு இல்லைன்னு சொல்கிறதே அடிபட்டு போயிடுதா சார் ஒரு பாதிப்பில் பங்கெடுக்கிற போது அவருடைய நல்லதுலேயே பங்கெடுக்கணும்ல அதுக்கு ஒரு அதே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அதுக்கடுத்து நடந்த ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு தேர்தலில் ஜெயிக்கிற போதும் சசிகலா இருக்கிறார் அண்ணா திமுகவோடு கூட்டணி வை கட்சி கூட்டணி வைத்திருந்த அத்தனை அரசியல் கட்சியின் முன்னணி இருக்கும் இது தெரியும் அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிற போது முதல்ல பேசுகிறது சசிகலாட்டை தான் பேசுவாங்க யாருடைய அனுமதி பெறல ஜெயலலிதா அனுமதி இல்லாமல் அது நடக்குமா சொல்லுங்கள் சார் சசிகலா அன்றைக்கி யார் ஒரு உதவியாளர் தான் ஒரு வேலைக்காரி தான்னு கொச்சையாக விமர்சனமாக மனசுக்கு பட்டதெல்லாம் பேசுகிறாங்களே ஒரு ஒரு உதவியாளரே ஒரு வேலைக்காரியே நீங்கள் அரசியல் கூட்டணி பேச்சு நடத்துக்கு அனுமதிப்பாங்களா சொல்லுங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு வலிமையான பொஷன் அவர் திரைக்கு பின்னால் ஒரு வலிமை அதிகார அரசியலை சுவைத்தவரே சசிகலா தான் சார் ஜெயலலிதா அனுமதியோடு அது ஒரு பக்கம் ரோடு இப்படி நடந்துக்கிட்டு வராங்க எல்லாம் முடிஞ்சது ஜெயலலிதாவுடைய மரணமும் கூட மரணத்தின் வரையும் கூட ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜனவரி பதினேழு அண்ணா திமுகவுடைய தொடக்க விழா இதே மாதிரி ஒரு தொடக்க எம்ஜிஆருடைய பிறந்தநாள் விழா ரெண்டு ஜனவரி பதினேழு ராயப்பேட்டையில் இருக்க தலைமை கழகத்தில் கொடியேற்றி வச்சுட்டு ஜெயலலிதா பேசுகிறார் இந்த இயக்கம் அவ்வளோ சுலபத்தில் அழியாது எனக்கு பின்னால் இன்னொருத்தர் வருவார் அவருக்கு பின்னால் இன்னொருத்தர் வருவார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே அந்த இயக்கம் வளரும்னு சொன்னார் ஏன்னா தனக்கு மிக பின்னாடி ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைமை வரும் இந்த இயக்கத்தை அவ்வளோ சுலபத்தில் அழிக்க முடியாதுங்கிற மன உறுதியும் நம்பிக்கையும் அன்னைக்கு அவருக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சு சட்டமன்றத்தை கூட பதிவு பண்ணி அந்த நம்பிக்கையில் தான் அந்த நம்பிக்கையில் தான் வெளிப்படையாக சொல்லாது அரசியல்வாதிகளுக்கே உரிய இயல்பு கலைஞரே கூட எனக்கு பின்னா இவர் தான் சொல்லலை சார் கலைஞர் அவர் இருக்கிற போதே ஸ்டாலின் உட்கார வச்சு பேஞ்சிருக்கணும் உட்கார வைக்கலையே ஸோ கழகத்தில் அவர் மேடையில் இருப்பார் மற்றவங்க தான் சொல்லுவாங்க தலைவருக்கு பிறகு தளபதி அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் கலைஞர் வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தை வந்ததே கிடையாது சொல்லலாம் அது தலைவர்களுக்கே உரிய இயல்பு அது நீங்கள் இந்த சமீப சில பத்து இருபது ஆண்டுகள் எடுத்து பார்த்தா அரசியல் குரோதங்கள் விரோதங்கள் அவருடைய குடும்பங்கள் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற கிளைகள் இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தா ஒரு முடிவை அவ்வளோ சுலபமாக ஒரு தலைவன் எடுக்க முடியாத சூழல் வந்ததுனால அந்த யதார்த்தத்தை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது கலைஞரும் அதை செய்யலை ஜெயலலிதாவும் அதை செய்யலை ஆனால் ஒரு விஷயத்த வந்துடும் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு பிறகு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு ஆட்சி பொறுப்பிலிருந்து எம்ஜிஆர் மறைந்த பிறகு அந்த ஆட்சியை தக்க வச்சு ஜானகியை முதலமைச்சர் ஆக்குனாங்கல்ல ஆமாம் இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருபத்தி மூணு நாள் தான் அந்த ஆட்சி நீடிச்சது ஆரம் வீரப்பன் போன்ற அரசியல் ராஜதந்திரிகள் ஜானகின் பின்னால் இருந்தாங்க அவர் நினைத்திருந்தால் அந்த ஆட்சியை காப்பாற்றிருக்க முடியும் காங்கிரஸ் கிட்ட போய் ஒரு சமாதானம் பேசி எங்களை தொடர்ந்து ஆதரிங்க நம்ம வேற மாதிரி என்ன வேணாலும் ஒரு செஞ்சு ஆரம் வீரப்பன் முத்துசாமி போன்றவங்கெல்லாம் அன்னைக்கு ஜானகணியில் இருந்தாங்க பண்ண முடியலையே ஆட்சியை கோட்டை விட்டாங்களே ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் சூழல் வேற இன்னைக்கு அரசியல் குரோதங்கள் கோபதாங்கள் உச்சபட்சத்துக்கு வந்துடுச்சு மத்தியில் பிஜேபி சர்வ வல்லமையோடு பதவியில் இருக்கிற போது ஜெயலலிதா மறைகி
அதில் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்கு கவர்னருக்கு அதிகாரமே கிடையாது எதுக்காக காத்திருந்தார் அந்த தீர்ப்பு வரட்டும் காத்திருந்தார் அந்த தீர்ப்பு எப்படி வரணும்னு தெரியும்ன்றது தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரகசியம் முன்னாடி எழுதப்பட்ட அப்போ சசிகலா எதிர்ப்பு அவ்வளோ தூரம் இருந்த போதும் அந்த ஆட்சியை க கவிழ்த்தே தீர்வேன்னு சொல்லி ஓபிஎஸ் எவ்வளோ தூரம் போராடினார் தர்ம யுத்தமே தொடங்கினார்ல எடப்பாடி பழனிசாமி அரசுக்கு நம்பிக்கை தீர்மானம் கோருகிற தீர்மானம் சட்டமன்றத்தில் எடப்பாடி கொண்டு வந்த போது தன் மீதான அரசின் நம்பிக்கை இருக்குன்னு தீர்மானம் கொண்டு வந்த போது பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் எழுத்து வாக்களித்தாங்கல்ல அது பதினொன்னோட நின்றுச்சு அப்படின்றது வாக்களி வாக்கெடுப்பு நடந்த அன்னைக்கு தான் தெரியும் சரி பாதி போயிடுவாங்க என்கிட்ட நாற்பது பேர் வந்துட்டாங்க ஐம்பது பேர் வந்துட்டாங்கன்னா ஓபிஎஸ்பி அப்போ குருமூர்த்தி கிட்ட சொல்லி குருமூர்த்தி மேலே சொன்னது இல்லை ஓபிஎஸ் பக்கம் எப்படி ஒரு நாற்பது எம்எல்ஏக்கள் வந்துடுவாங்க அதெல்லாம் நம்பி தான் அவருக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்க அப்போது மத்தியில் ஆளுகிற கட்சியினுடைய ஆதரவு தன்னுடைய எதிரணி ஓபிஎஸுக்கு இருந்த போதும் கூட அந்த ஆட்சியை காப்பாத்துகிற வல்லமை சசிகலாவுக்கு இருந்தது சார் எம்ஜிஆர் மறைந்த பிறகு ஆரவீரப்பனால் கூட முடியாத ஒரு விஷயத்தை சாதிச்சு காட்டினவர் சசிகலா உங்களுக்கு சசிகலா பிடிக்குதோ பிடிக்கல இந்த உண்மையை வரலாற்றிலிருந்து யாருமே மாற்ற முடியாது அந்த சசிகலாவுக்கு உறுதுணையாக அன்னைக்கு அதே கூத்துறையில் இருந்தது யார் அப்போது வரைக்கும் கட்சிக்குள் உள்ள வராத தினகரன் தான் இருந்தார் இது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் யாராவது மறுக்க முடியுமா இதுதான் அப்போ சசிகலாவுடைய ஆளுமையை இதில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சசிகலா மேலே ஆயிரம் குற்றச்சாட்டு சார் அதெல்லாம் தனி சார் நான் அரசியலில் பேசுகிறேன் எம்ஜிஆர் மறைந்த போது காப்பாற்ற முடியாத அந்த ஆட்சியை ஜெயலலிதா மறைந்த போது காப்பாற்றியவர் சசிகலா தான் இன்னைக்கு எல்லா மந்திரிகளும் பதறி போய் சொல்றாங்களே இறைவனின் முன்னால் சசிகலா நிரப்பராதி ரெண்டு வருஷமா ஏன் சார் நீங்க சொல்லல ரெண்டு வருஷம் ஏன் சொல்லல இன்னைக்கு ஏன் சொல்றேன் ஏன்னா மனசாட்சி உங்களை இன்னைக்கு தான் வேலை செய்ய விடுது அவங்க வெளியில வர போறாங்க எந்த மாதமும் அவங்க வெளியில வரலாம் டிசம்பருக்கு பிறகு அது சட்ட விஷயங்கள் சிலது சரியா நடந்ததுன்னா வருகிற டிசம்பர் மாதத்துல இருந்து எந்த நேரமும் அவர் வெளியில வரலாம் அவர் வெளியில வர போறாங்கிற போது ஒரு பயத்தின் காரணமா மரியாதையின் காரணமா மந்திரிகள் சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்தா சேர்த்துக்கிறோம் ஏன் சசிகலாவுக்கு இந்த இயக்கத்துக்கும் தொடர்பே நாங்க நீக்கினது நீக்கினது தான் யாராவது ஒரு மந்திரி கிட்ட இருந்து ஒரு வார்த்தை வருதா நீங்க சொல்லுங்க வரல இந்த பத்து நாளில் ஒருத்த வாயில இருந்து ஒரு வார்த்தை வர மாட்டேன் ஏன் சார் வரல நீங்க எடுத்த முடிவு சார் பொதுக்குழுவை கூட்டு நீங்கள் எடுத்த முடிவு சசிகலாவுக்கும் இந்த இயக்கத்துக்கும் அவர்கள் குடும்பத்துக்கும் தொடர்பே இல்லை யாரையும் மேல் சேர்க்க மாட்டோன்னு நீங்கள் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை கூட ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல விட மாட்டேன் ஏன் ஏன்னா உங்களால சொல்ல முடியாது இந்த அண்ணாதிமுக வளர்ச்சியில் ஜெயலலிதாவுக்கு எவ்வளவு பங்கு இருக்கோ அந்த ஜெயலலிதாவுடைய பயணித்து வந்த சசிகலாவுக்கும் பங்கு இருக்கு அது கூட விஷயம் கிடையாது அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவருடைய அரவணைப்பில் இருக்கிறார் சசிகலா அதனால கிளைம் பண்ண முடியாது கூட சொல்லலாம் அவர் மறைந்த பிறகு இந்த ஆட்சியை காப்பாற்றினால சசிகலாவுக்கு இருக்கிற பங்கை ஒருத்தரும் மறுக்க முடியாது எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட அதனால தான் இன்னைக்கு அவருக்கு எதிராக யாருமே கருத்து சொல்ல பயப்படுறாங்க உங்களால தான் அம்மா இறந்தாங்க நீங்க தான் அம்மாவை கொண்டீங்க சார் விசாரணை அணித்துடைய வருது என்ன தெரியுமா அதில் இருக்கிற மர்மத்தை கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நேற்று எடப்பாடி போய் என்ன பிரச்சாரம் பண்ணுறார் ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்துக்கு காரணமே திமுக போட்ட வழக்கு தான் அப்போ என்ன சார் ஆச்சு உங்கள் விசாரணை ஆணையம் புரியுதுங்களா ஒரு பொய்யை நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு கொண்டுட்டு போக முடியாது இப்போ சொல்லல நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே இப்போ எடப்பாடி சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு அம்மா மரணத்துக்கு காரணம் சசிகலான்னு சொன்ன அதே அமைச்சர்கள் இது அம்மா மரணத்துக்கு காரணமே திமுக போட்ட வழக்கு தான் அந்த மன உழை நிஜம் அதுதான் வழக்குனால தான் அவங்க இறந்தாங்க அது வழக்கு ஜெயிலு ஜெயிலே பார்த்தா நாற்பத்தஞ்சு வயசுல ஜெயில பாக்குற போது ஒரு மாசத்துல நல்லா வந்து ஜெயலலிதா அதே அறுபது வயசு கிட்ட போயிட்டு வரும்போது அந்த இது அந்த பலவீனம் இருக்க தானே செய்யும் சார் எவ்வளவு பெரிய தலைவர் இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஆளு ஒரு ஆணுக்கே இருக்கிற போது பெண் உடல் ரீதியா சொல்றேன் பெண்ணுக்கு இயல்பா இருக்க செய்யும் அப்படிப்பட்ட மன உளைச்சல் தான் அவர் மரணம் அடைஞ்சாருங்கிறது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச பிறகு ஒரு காரணத்துக்காக பிஜேபி சொன்னதுக்காக சசிகலா தான் காரணம்னு சொன்னீங்க அதுல எல்லாம் உண்மை இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு இன்னைக்கு திமுக சொல்றீங்க இப்ப நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு பிறகு அவர் வெளிப்படையாக அடுத்த வாரிசு யாருன்னு சொல்லனா கூட அந்த ஆட்சியை இத்தனை அரசியல் சூழ்ச்சிகளுக்கு மத்தியில் காப்பாத்தின சசிகலாக்கு இருக்கிற அந்த ஆளுமை அந்த ஆளுமை மிக்க தலைவர் தான் திமுக எதிர்ப்புங்கிற அந்த ஒற்றை அடிப்படை ஒரு ஆதாரமாக வச்சு வழிநடத்திட்டு போக முடியுங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற மந்திரிகள் பல பேருக்கு தெரியும் ஏன்னா மந்திரிகள்னு ஏன் சொல்லணும் அவங்களாம் உள் அரசியலை தெரிஞ்சவங்க முப்பது வருஷம் அண்ணாதிமுக இப்போ நான் ஒரு பத்திரிகைனா குறிப்பாக அண்ணாதிமுக நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரேன் என்ன நடந்தது உள்ள நடந்து நடந்தது வெளியில் அது என்னவா செய்தியாக மாறிச்சு இரண்டு உண்மைகளும் தெரிந்தவங்கள்லாம் நானும் ஒருத்தேன் பல விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியும் நான் சொல்கிறேன்
இத்தனை நாளாக சசிகலா அம்மையார் வந்து ரொம்ப கொச்சையாக தரக்குறவாக பேசின இதே அமைச்சர்கள் இன்றைக்கி ரொம்ப ஆதரவாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்றா இருந்த தினகரன் அவர்களையும் பிரித்து வச்சு இப்போ அவர் தனியாக ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதிமுகவினுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் சசிகலா அம்மையார் கீழே திருப்பியும் ஒரு கட்சி ஒரு அதிமுக ஒன்றா வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அது இன்றைக்கி இந்த ஆட்சி இருக்கிறதுனால பிஜேபி மத்தியில் ஆளுகிற பிஜேபியினுடைய துணையோடு இருக்கிறதுனால அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் நாட்களை நகர்த்திட்டு இருக்கிறார் அதுக்கு அந்த ஆட்சிக்கு எல்லாரும் எதிர்பார்த்த மாதிரி எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் ஆட்சியை நிலையாகவே கொண்டு போயிட்டார் அதை யாரும் மறுக்கல ஆனால் இந்த ஆட்சி முடிஞ்ச பிறகு கட்சியினுடைய கதி என்னன்னு பார்க்கணும் இவர்களால் இவர்களை நம்பி இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்த முடியாது வெற்றிகரமா அப்படிங்கிறது பிஜேபியும் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு கீழே இருக்க தொண்டர்கள் எப்பயும் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒன்பது தொகுதியில் ஜெயிச்சாங்களே சார் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் எல்லாம் இரு இப்போ பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் ப்ளஸ் ரெண்டு பேர் இருபது பேருமே கலைஞரை தவிர அண்ணாதிமுக எம்எல்ஏக்கள் உங்களுடைய தொகுதி நீங்கள் இழந்திருக்கிறீங்க சார் பதிமூணு கலைஞரை கழிச்சுட்டு பார்த்தா பன்னெண்டு தொகுதி நீங்கள் இழந்திருக்கீங்க அது தோல்வின்னு தான் சொல்லணும் பெருமைப்படுத்துறாயத்தை <laughs> ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பதவி பதவிக்கு வந்தா அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு பெருமை தான் அது அந்த மக்கள் நினைச்சிருந்தா அந்த கொங்கு பெல்ட்ல ஏதாவது ஒரு தொகுதி உங்களை ஜெயிக்க வச்சிருக்கணுமே ஏன் சார் கொடுக்கல ஏன்னா உங்களை ஒரு செல்வாக்கு மிக்க தலைவரா மக்கள் என்ன பார்க்கல இத மக்கள் மட்டும் தொண்டர்கள் கவனிக்கிறா சார் அப்ப யாரு ஆளுமை மிக்க கட்சியை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிற பலராலும் எல்லாருமே ஏத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு தான் திருப்பியும் சொல்றேன் விரோதங்கள் அதிகமாயிட்டு இந்த அரசியல் சொல்லல நூறு பேருக்கு நூறு பேர் ஒருத்தரை ஏத்துக்க மாட்டாங்க சசிகலா வந்தாலும் எதிர்ப்பு இருக்கும் ஆனால் இந்த இயக்கத்தை கட்டி காக்குற அளவுக்கு ஒரு வலிமை மிக்க ஒரு ஆள் வேணும்னா சசிகலா ரைட்டு வெளியில வந்தாங்கன்னா அந்த சசிகலா எனக்கு வயசு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு ஆகுது சில உடல் ரீதியான உபாதைகள் அவர் இருக்கிறார் ஸோ அவர் ஒரு ஆளுமையா இருந்துகிட்டு அந்த சசிகலா தனக்கு ஒரு இண்டல் வந்த போது யார் அடையாளம் காட்டிட்டு போனார் வெளிப்படையா டிடி தினகரன் தான் அடையாளம் காட்டி போனார் ஏன்னா அவருடைய குடும்ப உறவுகளில் யாருக்கு அந்த அந்த துணிச்சலும் அந்த வலிமையும் அந்த ஆளுமையும் இருக்குன்னு உங்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச விட சசிகலாக்கு நல்லா தெரியும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை அந்த கட்சி நான் பொதுச்செயலர் பதவியில் தொடர்ந்து நீடிக்க முடியாத சூழல் வந்தால் துணை பொதுச்செயலாளர் அதுதான் சார் வாரிசுங்கிறதுக்கான அடுத்த அடையாளம் தினகரன் இருந்து செய்வார்னு சொல்லிட்டு போனார்ல அப்ப அதுலயே எல்லாமே அடங்கி இருக்கு ஸோ பிசிக்கலா அவர் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருந்தாலும் பிராக்டிக்கலா தமிழ்நாடு முழுக்க போய் சில விஷயங்கள் செய்ய முடியாத சூழல் வந்தால் தினகரன் தான் அதுக்கு சரியான ஆளும் சசிகலா தேர்வு பண்ணிட்டு போயிருக்கிறார் ஸோ இந்த இரண்டு நபர்கள் அண்ணாதிமுக நிச்சயமாக ஒரு 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 வலுவான ஒரு இயக்கமாக அதை மாற்றிட்டு போக முடியும் இன்னைக்கு கீழே இருக்கிற தொண்டர்கள் நம்புறாங்க அந்த நம்பிக்கையில் தான் அமமுக தொண்டர்கள் நீடிச்சிட்டு இருக்காங்க அண்ணாதிமுக பல பேர் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறோம் இந்த ஆட்சி முடிஞ்ச பிறகு நான் சொல்றது எவ்வளோ தூரம் நிஜங்கிறது எல்லாருக்குமே புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் முதற்கொண்டு யாரெல்லாம் சசிகலாம எதிர்த்தாங்களோ அவங்க எல்லாமே ஒன்றா சந்திருவாங்க நம்ம நம்பலாமா பல பேர் நம்புவாங்க சார் நீ நம்புறது இல்லை நீங்கள் எல்லாருமே அந்த கண்ணால் பார்க்க தான் போகிற ஆட்சி இருக்கிற வரைக்கும் பல பேர் இப்போ அந்த ஆட்சி இருக்கிற போது தானே அமைச்சர்கள் என்ன பேசுகிறாங்க முடியறதுக்கு முன்னாடியே சில சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்குதா அறிகுறிகள் நீங்கள் அதே மனநிலையில் இருந்தால் இந்த அம்மாவை கொலை செய்த அப்படியான சார் அமைச்சர்கள் சொன்னாங்க அம்மாவை கொலை செய்த சசிகலாவுக்கு இடம் இல்லைன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க ஐயோ அது தப்பு அம்மாவுக்கு மரணத்துக்கு காரணம் திமுக தானே ஏன் திருப்பி பழைய பல்லவியை பாடுறீங்க ஏன்னா நிஜம் அதுதான் இப்போ அமைத்த ஆட்சி தொடர்கிற போதே அமைச்சர்கள் பேச்சில் இவ்வளோ மாற்றம்னா இந்த ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நடக்கிற கூத்துக்களை நீங்களே பாருங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் அண்ணா திமுகவுக்கு நிச்சயமாக ஒரு மறுமலர்ச்சியான காலம் வருது அது எப்படி வருது என்ன வடிவத்தில் வருதுங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நிச்சயமாக சார் தொடர்ந்து அதிமுக எப்படி உருவாச்சு அது சந்திச்ச இன்னல்கள் என்னென்ன எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய பங்கு என்ன ஜெயலலிதா அம்மையாரோட பங்கு என்ன இப்போது எண்டில் டிடி தினகரன் சசிகலா வரைக்கும் நீங்கள் பலவிதமான விஷயங்களை பகிர்ந்துருக்கிறீங்க இதை மக்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதிமுகவுடைய மறுமலர்ச்சி எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் எங்களுடைய அரங்கத்திற்கு நீங்கள் வந்திருக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்போடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்